دوستو دا بلیک ہول کے سلسلے بزم تاریخ و ادب میں آپ سب کو خوش آمدید انسانی تہذیب اور انسانی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں بہت کلیئرلی یہ دکھائی دیتا ہے کہ گزشتہ تین یا ساڑھے تین سو برسوں میں انسان نے جتنی ترقی کی ہے اس کی مثال اس سے پہلے کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی اور اس ترقی کے نتیجے میں آج ہم ایک کمپیوٹر یا ہم ایک جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے وہاں تک پہنچے ہیں اس کے دوران آپ کو ٹرانسپورٹیشن دکھائی دے گی اور اس کے دوران آپ کو بہت سے مباحث بھی جنم لیتے ہوئے نظر آئیں گے جس میں نظریاتی مباحث بھی ہیں اور تہذیبوں کا ٹکراؤ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے اس ساری ترقی کی جو تین ساڑھے تین سو برسوں کا سفر ہے اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک اور چیز بھی ہمیں واضح طور پہ دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ کہ یہ ترقی جو ہے یہ تمام نوع انسانی کے لیے مساوی نہیں ہے مساوی نہیں ہے اور ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس کا جو ارتکاز ہے وہ زیادہ یورپ یا یورپی ممالک کی طرف ہے گویا کہ ہمیں تمام ممالک میں یہ تفریق ضرور ملے گی ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ کیوں پیچھے رہ گئے کیوں اس کو تیسری دنیا کہا جانے لگا اور یورپ نے ایسا کون سا روٹ اپنایا کہ وہ ڈار کے جس سے رینی سانس اور انلائٹنمنٹ ہوتے ہوتے آج دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں یہ وہ سوال ہے جس میں ہمیں اپنا عکس بھی دکھائی دے سکتا ہے کہ ہم کیوں دنیا سے پیچھے ہیں اس سوال کی جواب کی کھوج میں ہم بہت شکر گزار ہیں سید سردار علی صاحب کے جنہوں نے آج ان کا نواں لیکچر اور انہوں نے آٹھ لیکچروں میں اس سوال کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے ویسٹ ورسز دا ریسٹ یعنی یورپ کیوں آگے چلا گیا اور ہم پیچھے کیوں رہ گئے اور ہم سے مراد صرف پاکستان یا مسلم دنیا نہیں ہے بلکہ تیسری دنیا کے اور جو دیگر ترقی پذیر ممالک ہیں وہ سارے ان لیکچرز میں ہم نے کئی پہلوؤں کو اجاگر ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے ان لیکچرز میں کچھ کیس سٹڈیز بھی دیکھی مثال کے طور پر آپ نے بولشیوک ریولیوشن کو دیکھا جو کہ رشیا کی کیس سٹڈی تھی ہم نے میجی ریسٹوریشن کو دیکھا جس میں ہم نے جاپان کا جو سفر ہے وہ ہم نے اس پر غور کیا آگے بڑھے تو ہم نے رائز آف ماڈرن چائنا دیکھا ہم نے ایجپٹ کو بھی دیکھا اور ہم نے آخری لیکچر میں ترکی کو بھی دیکھا اب اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال جو شروع کے لیکچر سے ہی آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے یا پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا ہوگا تو میرا خیال ہے کہ آٹھ لیکچروں کے اختتام پر اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر ہم پاکستان کے سیاسی سماجی معاشی اور جتنے بھی فیبرکس ہیں ان کی طرف توجہ دیں ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا غلطیاں کیں یا ہم ان غلطیوں کو کیسے فکس کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ ہم آج نویں لیکچرز تک پہنچی ہیں آپ لوگوں کی دلچسپی اور آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے بغیر ظاہرہ یہ ممکن نہیں تھا تو میں آپ سب لوگوں کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں سید سردار علی صاحب کا اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے موضوع جو کہ ہے ریئیکشنز ٹو ماڈرنٹی ریولوشنز ریفارمس ریپریشن اس کے اوپر اپنے حاصل مطالعہ اور جو ان کا نتیجہ فکر ہے وہ ہم سے شیئر کریں تھینک یو جی آج ہمارا اس سلسلے کا نومہ لیکچر ہے اور جو تیرہ لیکچر کی سیریز ہے اس کا تھرڈ اور فائنل سیگمنٹ کی شروعات پہلا سیگمنٹ ہمارا تین لیکچرز پر مشتمل تھا اس میں ہم نے رائز آف دا ویسٹ کے بارے میں بات کی اور یہ دیکھا کہ تقریباً پانچ سو سے آٹھ سو سال کے درمیان مغرب میں ایسی تبدیمی آئی ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو کبھی بھی تاریخ کے اندر نظر نہیں آتی اگر سوشل فرنٹ پہ دیکھئے تو we see the rise of modern science اگر پولٹیکل فرنٹ پہ دیکھئے we see the rise of nation states اور اگر ایکنومک فرنٹ پہ دیکھیں تو then we see the rise of modern industrial production یہ صرف تین ہی تبدیلی ایسی ہیں کہ جو یونیک ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں اور جب آپ ان کو یک جا کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو مغرب کی تحضیب وجود میں آئی it's just not a new civilization it's a new type of civilization اور اس 
سویلائزیشن کی طاقت اس کی دولت اس نوعیت کی تھی کہ پھر باقی تہذیبوں کے لیے ممکن نہیں رہا کہ اپنا جو روایتی طرز زندگی ہے طرز ثقافت ہے اس کو وہ جاری رکھ سکے تو دوسرے جو ہمارا سیگمنٹ تھا اس میں پھر ہم نے پانچ ایسے تہذیبوں کا ملکوں کا ذکر کیا جنہوں نے مغرب کے مقابلے میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی یا اس کے برابر لانے کی کوششیں کی ہم نے روس کا ذکر کیا ہم نے چین کا ذکر کیا جاپان کا ذکر کیا ایجپٹ کا ذکر کیا اور پچھلی دفعہ ہم نے آٹومین امپائر کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے ڈھائی سو سال تک ریفارمس کی کوششوں کے بعد بالآخر آٹومین امپائر ہیڈ ٹو بی ڈیزالو اینڈ اے نیو ریپبلک آف ٹرکی امرس ان نائنٹین ٹوینٹی یہ جو رائز آف دا ویسٹ ہے اور جو پانچ ہم نے یہاں پہ تہذیبوں کا مطالعہ کیا اس سے کچھ ہمیں تو ہسٹوریکل پرسپیکٹو مل جاتا ہے بٹ ماڈرن ویسٹ از اے یونیورسل سویلائزیشن از دا فرسٹ سویلائزیشن کہ جس نے باقی تمام بنی نوئے انسان اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں کے رہنے والوں کی زندگی کو امپیکٹ کیا وہ رہنے والے بے شک افریقہ کے سوانز میں رہتے ہوں وہ امیزون کے جنگلز میں رہتے ہوں وہ آرکٹک سرکل میں یا آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے بش میں کہاں بھی جہاں بھی انسان رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مغرب تہذیب نے اس کی زندگی کو امپیکٹ کیا تو آج جو ہے اپنے لیکچر میں ایک کوئی فریم ورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کس طریقے سے جو مغرب ہے اس کے مقابلے میں انسانیت نے بنی نو انسان نے نان ویسٹرن سویلائزیشن نے کس طریقے سے مغرب کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے کیا ہم کوئی پیٹرن ڈیولپ کر سکتے ہیں کامیابی کا کیا کوئی پیٹرن ڈیولپ کر سکتے ہیں ناکامی کا اور اگین اس کے سارے کا مقصد یہی ہو کہ ہم اپنے ملک کو دیکھ سکیں کہ ویڈ وی اسٹینڈ ہاؤ ڈڈ وی ری ایکٹ ڈڈ وی فیل ڈڈ وی سکسیڈ این ایف یو ہیو ٹو موو فارورڈ وٹ از دا وے فارورڈ تو یہ ہماری آج کی اس لیکچر میں کوشش ہوگی کہ پوری جو ہم نے ایک تاریخی سفر طے کیا ہے مغرب کے عروج کا باقی تہذیبوں کا اس کو ان کی مثالوں سے ایک جنرل فریم ورک آف دی ریئیکشنس ٹو دا ماڈرن ورلڈ بائی دی نان ویسٹرن سوسائٹیز وہ ہم اپنا یہاں پہ ایک فریم ورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں دیکھیے مغرب کے رائز سے پہلے جو نان مغربی تہذیبیں تھیں ان کو آپ بیسڈ اپان دیئر سسٹم آف پروڈکشن سسٹم آف سوسائٹی اینڈ سسٹم آف پالیٹکس ان میں آپ مختلف کیٹیگریز کے اندر آپ بانٹ سکتے ہیں ایک وہ لوگ تھے مغرب کے عروج سے پہلے یا اس کے وقت کہ جو کہ ابھی تک ایگریکلچر انہوں نے اس طریقے سے دریافت نہیں کی تھی ان کا جو سسٹم آف پروڈکشن تھا دیٹ واز ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ یا نومیڈک پیپل تھے ہرڈنگ دے وڈ ریز یو نو کیٹلس بٹ جنرل ڈسکشن یہ تھی کہ دیر نان سیڈینٹری پیپل اور ان کا جو سسٹیننس کا طریقہ تھا وہ ابھی تک نان ایگریکلچر تھا ہنٹنگ گیدرنگ ہوگا یا پھر وہ اینیمل جو ہسبینڈری ہوگا اور اسی طریقے سے ان کا جو سسٹم آف سوسائٹی تھا وہ بھی ایک پرمیٹیو اور روڈومینٹری تھا دین دیر از اندر گروپ اگر اکنامکلی آپ دیکھیں کہ ہو ہیڈ ڈیولپڈ ایگریکلچر اور یہ ایگریکلچر بیشتر دنیا کے علاقوں کے اندر جو ہے نا وہ سائمٹینیسلی امرج ہو چکا تھا یہ ایگریکلچر نیو ورلڈ میں بھی آیا جن کو کہ ہم نارتھ امیرکا سینٹرل امیرکا ساؤتھ امیرکا کہتے ہیں امیریکن کانٹیننٹ میں اور یہ ایگریکلچر آپ کو پھر اولڈ ورلڈ میں بھی تہذیبوں میں نظر آتا ہے جن کو ہم ایفرو یوریشین سولائزیشن ایفرو ایشین سولائزیشن کہتے ہیں اچھا دونوں جگہ ایگریکلچر موجود تھا جو اولڈ ورلڈ سولائزیشن ہیں وہاں پہ بارہ ہزار سال پہلے آیا دس ہزار سال پہلے جو نیو ورلڈ کی سولائزیشن ہے وہاں پہ لیٹ تقریباً سات ہزار سال پہلے اس وجہ سے یا کسی اور جیوگرفی کی وجہ سے ایگریکلچر کے اوپر جو سسٹم آف سوسائٹی وجود میں آیا وہ اولڈ اور نیو ورلڈ میں اس میں بہرحال فرق تھا جو نیو ورلڈ کی سولائزیشن تھی انہوں نے میٹلرجی نہیں ایوالو کی انہوں نے الفابیٹک رائٹنگ نہیں ایوالو کی اور وہاں پہ ایک کاگنیٹو ریولوشن جو کہ ہمیں اولڈ ورلڈ میں نظر آتا ہے ڈیورنگ دی ایکشیل ایج کہ جس کے دوران مونوتھزم آیا جس کے اندر بدھزم آیا انڈیا کے اندر اور جس کے اندر ہمیں چائنا میں کنفیوژن نظر نظر آتا ہے یہ کاگنیٹو ریولوشن ہمیں نیو ورلڈ میں نظر نہیں آتا 
और जिसकी वजह से अगर आपके पास मेटल्स नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन कभी भी उस तरीके से एग्रीकल्चर एफिशिएंट नहीं हो सकती एफिशिएंट नहीं हो सकती तो आपकी पॉपुलेशन डेंस नहीं हो सकती अगर आपके पास अल्फाबेटिक राइटिंग नहीं है तो लिटरेसी उस तरीके से एक्वायर करना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होती है इट ऑलवेज रिमेन्स कन्फाइंड टू वेरी फ्यू अलीट्स एंड इफ यू डोंट हैव कॉग्नेटिव रेवोल्यूशन द काइंड वी सी ड्यूरिंग द एक्शियल एज और आपके पास कोई यूनिवर्सल आइडियाज नहीं होते ट्रांसेंडेंट uh, आइडियाज नहीं होते <coughs> तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कायनात को समझना उसके अंदर सिस्टम्स को समझना और मॉडर्निटी को समझने के लिए जो आपके पास कॉग्नेटिव टूल्स हैं वो उस तरीके से अवेलेबल नहीं होते तो दैट वॉज द सिचुएशन इन दी न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड की जो तहजीबें थी नॉन वेस्टर्न तहजीबें जिसके अंदर मैसोपोटेमिया की तहजीबें हैं इंडिया की तहजीब है चीन की तहजीब है वहाँ पर ये सारी चीज़ें मौजूद थी यहाँ पे मेटलजी uh, भी मौजूद थी फर्स्ट ब्रॉन्स एंड देन आयरन यहाँ पे अल्फाबेटिक राइटिंग भी जो है अबाउट 1000 थाउजेंड बी सी के करीब इंट्रोड्यूस uh, हो चुकी थी और यहाँ पे ड्यूरिंग द एक्सियल एज अबाउट 800 हंड्रेड बी सी से ले कर टू हंड्रेड बी सी तक जितने भी तहजीबी मराक से पॉपुलेशन सेंटर से वहाँ पर एक कॉगनेटिव रेवोल्यूशन भी आ चुका था uh, या सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग दे हेयर पीपल कुड थिंक अबाउट देयर ओन थाट्स दे कुड डिस्टिंग्विश दम सेल्फ फ्राम नेचर they could think about universe the place of man in universe they could develop universal ideas to ye jo old world ki tehzeebe hain yahan pe ek ilmi aur fikri jo hai na aur sab hi maujood tha ek teesri jo political uh, categorization aap uh, superimpose kar sakte hain in tehzeebon ke upar wo political uh, categorization nation states ki uh, all these uh, civilizations now uh, exist in one form or another Uh, in the confines of nation states aur usme phir aap do tarike se un nation states ko jana wo distribute kar sakte hain those nation states who are core states and those nation states uh, that are non core nation states <coughs> core nation states wo uh, nation states hain jo ki us tehzeeb ka aap keh lijiye virse ki ek tarike se muhafiz samjhi jati hain wo उनका लैंग्वेज का वरसा हो कल्चर का वरसा हो रिलीजस वरसा हो या मका मकाम मुकदसा है वो उस तहजीब जो कि कोर नेशन स्टेट है एक तरीके से उसकी गाइडेंस समझी जाती है और जो नॉन कोर स्टेट्स हैं फिर वो कोर स्टेट की लीड फॉलो करती हैं इंटरनल रिफॉर्म्स के अंदर भी और सेटली इन टर्म्स ऑफ दी इंटरनेशनल अफेयर्स इस कोर और नॉन कोर स्टेट की एक मिसाल रशिया और बाकी औरथोडॉक्स सिविलाइजेशन हैं रशिया इज़ द कोर स्टेट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चन सिविलाइजेशन और ईस्टर्न ईस्ट एशिया ईस्ट यूरोप में या बाल्कन्स के अंदर फिर जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेज हैं दे फॉर द मोस्ट पार्ट लुक अप टू रशिया इन टर्म्स ऑफ द इंटरनल रिफॉर्म्स या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें ऑफकोर्स यू नो देर एक्सेप्शन एंड देर यू नो सम डाइवर्जेंस इज एज वेल बट फॉर द मोस्ट पार्ट दिस सिस्टम ऑफ कोर एंड नॉन कोर स्टेट्स ये भी आपको जो है ना नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके अंदर नज़र आता है तो अब हमारे पास जो कैटेगरीज आ गई वेदर दी पीपल वर हैव हंटर गैदरर्स और दे हैव डिवेलप्ड एग्रीकल्चर एंड वेदर दे वर स्टिल लिविंग इन एन एनिमिस्टिक वर्ल्ड या उनके पास रिफ्लेक्टिव थाट सिस्टम्स आ गए एंड वेदर दे बिलोंग टू अ कोर स्टेट और दे बिलोंग टू अ नॉन कोर स्टेट इस कैटेगराइजेशन को इस्टेब्लिश करने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से मॉडर्निटी को रिएक्ट किया तो मोस्ट डिसएडवाटेज पोजिशन में हमें नजर आते हैं दी हंटर गैदर सोसाइटीज दीज सोसाइटीज या ट्रेडिशनल आप कह लीजिए कि लोग जो अब भी मौजूद हैं वेन दे केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट दी कॉन्सिक्वेंस व ट्रेजिक फिदर हमें बड़ी बहादरी से उन्होंने मुकाबला ज़रूर किया मगरब का uh, लेकिन जो इंगेजमेंट थी मिलिट्री इंगेजमेंट बिटवीन दीज हंटर गैदर सोसाइटीज एंड द न्यू वर्ल्ड द मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड वो बड़ी ब्रीफ थी और वन साइड थी अफ्रीका के अंदर हमने जूलू वॉर uh, का सुना यू नो दिट फाइट द ब्रिटिश या नॉर्थ अमेरिका में हम सुनते हैं कि जो रेड इंडियंस थे दिट ट्राई टू ब्रेवली जो वाइट सेटलर्स थे उनको रजिस्ट करने की कोशिश की लेकिन आ, कहीं भी ये ना सिर्फ ये कि कामयाब नहीं हुई ये कोशिश बल्कि दोज इंडिजनस पीपल देवर वाइट 
اگر پروڈکشن کے حوالے سے دیکھیے ون آف دا ریزنس آف دا فیلیئر واز کہ دیز سوسائٹیز کڈ گیدر کڈ کریٹ نو اکنامک سرپلس جو ہنٹر گیدر سوسائٹیز ہیں ان کے جو سرپلس جنریٹ کی کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے دیٹس مور اونلی فیو ڈیز ناٹ مور دین دیٹ جو ایگریکلچر سوسائٹیز ہیں وہ چھ سے مہینے سے ایک سال کا سرپلس جنریٹ کر لیتی ہیں تو دے کین انگیج ان وار فیئر لٹل لانگر اور جو ماڈرن سوسائٹیز ہیں پوٹینشلی دے کین کریٹ لمٹ لیس سرپلس تو مٹیریلی جب یہ ہنٹر گیدر سوسائٹیز ون دے کیم انٹو کانٹیکٹ ود دی ماڈرن ورلڈ دے ور این آئیلینڈ اسی طریقے سے ان کی جو کاگنیٹو ٹولس ان کے پاس موجود تھے دے ور اسٹل لیونگ ان اینیمسٹک ورلڈ کے ہر چیز کے اندر ایک اسپرٹ انفیوز ہے چاہے وہ جانور ہوں پرند ہوں چرند ہوں درخت ہوں یا انسان ہو دے ریئلی ہیڈ ناٹ سیپریٹیڈ دم سیلف فرام دی نیچرل ورلڈ تو اسی لیے ان کے پاس وہ ایک ابلیٹی بھی نہیں تھی کہ ماڈرن ورلڈ کو اس طریقے سے اس کی کیٹیگریز کو سمجھ سکیں اینالائز کر سکیں ریفلیکٹ کر سکیں اور اپنا کوئی رسپانس دے سکیں اپنی تہذیب کو اپنے معاشرے کو دوبارہ سے ری جنریٹ کرنے کے لیے تو ان دیز ہنٹر گیدر سوسائٹیز یو نیدر سی ریئیکشن یا ریئیکشن تو آپ کو نظر آتا ہے لیکن وہی آپ کو اس کامیابی نہ عسکری طور پہ نظر آتی ہے اور نہ ہی انٹلیکچولی ان کا کوئی آپ کو رسپانس نظر آتا ہے آج بھی یہ جو تہذیبیں ہیں یہ زندہ ضرور ہیں لیکن ان کا جو ایریا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اینڈ سارٹ آف انفارچونیٹلی دی ہیو بیکم لیونگ فصلس بن گئے ہیں آپ کو سینٹرل افریقہ کے اندر ہاتھ زے پیپل ہیں ابھی بھی دیر ہنٹنگ گیدرنگ سوسائٹیز ہیں یا بحیر بنگال میں ایک اینڈمن آئیلینڈ کے پاس ایک آئیلینڈ سینٹرلیز آئیلینڈ انہوں نے بھی اپنے آپ کو پوری دنیا کے ساتھ جو ہے نا وہ آئسولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے بٹ کلیئرلی ون کین سی کہ دیز سوسائٹیز ڈو ناٹ ریئلی ہیو اے فیوچر دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ دے ڈو ناٹ ہیو اے رائٹ ٹو ایگزٹ ایز دی شیور وی مسٹ ریئلائز کہ دیکھیے اف دے پریفر ٹو لیو دا لائف آف دا ہنٹر گیدرز اینڈ یو نو کنٹینیو آن ود ٹریڈیشنل سوسائٹیز آئی مین دے شوڈ ہیو دا رائٹ بٹ دیٹس ڈفرینٹ ڈسکشن یو نو بٹ دیٹس ناٹ ہاؤ ہسٹری ہیز انفولڈیڈ ٹو ان دا پیس یو نو تھری ہنڈریڈ ایئرس دوسری جو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں نظر آتی ہیں وہ تہذیبیں نظر آتی ہیں کہ جہاں ایگریکلچر موجود تھا اور جس کی وجہ سے وہ سرپلس جنریٹ کر سکتے تھے کچھ حد تک وہ وار میں جو ہے نا لانگ ٹرم وار میں انگیج رہ سکتے تھے فزیکلی مغرب کو ریئیکٹ کر سکتے تھے لیکن ان کے پاس وہ کاگنیٹو ٹولس نہیں تھے جس کی وجہ سے وہ مغرب کے تھاٹ سسٹمس کو اینالائز کر کے اور اپنا کوئی رسپانس مغرب کے مقابلے میں دے سکتے اینڈ ان دس کیٹیگری وی سی دی نیو ورلڈ سولائزیشن آف میسو امیرکا ایسٹکس ہیں انکرز ہیں مایرز ہیں ان میں سے سب نے ریزسٹ کیا یورپین ڈومینیشن کو کچھ نے زیادہ کیا کچھ نے کم کیا ایسٹکس نے کچھ کیا مایرز انکرز نے کچھ زیادہ کیا مایرز نے کافی زیادہ کیا دے فارٹ دی اسپینی آرٹس فار کلوز ٹو ہنڈریڈ اینڈ سیونٹی ایئرس بفور دی اسپینی آرٹس کو کیپچر دی یوکٹان پیننسلا تو وہاں آپ کو ملٹری انگیجمنٹ جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے ویسٹ کے اگینسٹ لیکن یہ جو نیو ورلڈ کی تہذیبیں ہیں دے ریئلی کڈ ناٹ گریسپ دی ایسنس آف دا چیلنج آف دا ویسٹ جو کہ صرف ملٹری نہیں تھا وہ انٹلیکچوئل چیلنجز بھی تھے اس کے اندر ریلیجن کے چیلنجز بھی تھے کلچرل چیلنجز بھی تھے اور ان چیلنجز کو سمجھ کے اس کو ریفلیکٹ کر کے اپنے کوئی تہذیب کو ریجنریٹ کرنے کے لیے کوئی موومنٹ آپ کو یہ کم از کم نیو ورلڈ کے اندر جو ہے نا وہ نہیں ملتی ہاں کلچر کو اپنے پروموٹ کرنے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنے جو ریچولس ہیں اپنی جو سیریمنیز ہیں ان کو رکھنے کی کوششیں آپ کو اس تہذیب میں ملتی ہیں بٹ دا فور دا موسٹ پارٹ دے آر آل کرسچنس نے اور اگر وہ ویسٹ کو ریزسٹ بھی کرتے ہیں تو ویسٹ ہی سے بورو کیے ہوئے آئیڈیاز کی بیسس پہ ریزسٹ کرتے ہیں موسٹلی جو لیفٹ کی آئیڈیالوجی اس کی بیسس پہ ریزسٹ کرتے ہیں تو دیر یو سی ریئیکشن بٹ نو رسپانس نو انٹلیکچوئل رسپانس جو تہذیبیں ایگریکلچر بھی تھیں اور ریفلیکٹو بھی تھیں نا دے ہیڈ دا موسٹ ٹولس ٹو ریئیکٹ ٹو دی رائز آف دا ماڈرن ورلڈ بہت فزیکلی ایز ویل ایز انٹلیکچولی اور یہ جو 
اولڈ ورلڈ کی تہذیبیں ہیں نان ویسٹرن تہذیبیں ہیں ان میں اگر آپ کور اور نان اسٹور کور اسٹیٹس کی ڈویژن لے لیجیے تو پھر آپ کو یہاں پہ کلیئر پیٹرن نظر آتا ہے کہ جو اولڈ ورلڈ سولائزیشنس ہیں ان میں جو کور اسٹیٹس تھیں وتھ فیو ایکسیپشنس آل آف دیم ونٹ تھرو اے سرٹن سیکوینس آف ریفارمس اور اس ریفارم کے نتیجے میں آل نیئرلی آل آف دیم سفرڈ اے ریولیوشن اینڈ دیٹ واز دیئر ریسپانس ٹو مٹرنٹی دا نان کور اسٹیٹس دے ونٹ تھرو دا ریفارمس بٹ دے جسٹ اسٹاپ جسٹ لٹ بٹ شارٹ آف ریولیوشنری کیٹیگلزمک پولیٹیکل چینج وہاں پہ آپ کو ریفارم نظر نظر آتی ہیں اور چند اس کے اندر ایک ایکسیپشنس بھی ہیں اس میں سے صرف ایک ایکسیپشن کا ہم ذکر کریں گے دیٹ از انڈیا کہ وچ از اے کور اسٹیٹ لیکن وہاں پہ اس طریقے سے ریولیوشن بھی نہیں آیا ریفارمس کی بھی ڈفرینٹ طریقے سے کوشش ہوئی ہیں اینڈ دیٹ از ان اے کیٹیگری آف اٹس اون جو کور اسٹیٹس ہیں ان دا اولڈ ورلڈ سولائزیشنس کی وہاں پہ جو ریولیوشن ہے وہ بھی ایک خاص اسٹیج سے گزر کے آپ کو نظر آتا ہے کہ اٹ اکرڈ ناٹ انسٹنٹینیس سے امیڈیٹلی نو دیر کلیئر اسٹیجز اینڈ فائیو اسٹیجز کین بی ڈسرن ان دا ریولیوشنری اسٹرگل آف آل دیز کور سوسائٹیز پہلی جو اس کی اسٹیج ہے وہ زیلٹ ون ایور دیز سوسائٹیز ور ڈیفیٹیڈ بائی دا ویسٹ تو پہلے جو ان کا ریئیکشن تھا دے ٹرائی ٹو بی زیلٹس زیلٹس کے وہ اپنے ہی جو ماضی کے طریقہ کار تھے انہی کو پروموٹ کر کے زیادہ جذبے کے ساتھ انہی ہتھیاروں کے ساتھ ان کی کوشش تھی کہ ہم ویسٹ کو ریئیکٹ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے اب جو زیلٹس ہیں بیسکلی دیر دیور جوش ٹرائب ڈورنگ دا فرسٹ سینچری اے ڈی کہ جب وہاں پہ روم کا قبضہ ہو جڈیا پہ تو جو بعض جو جوش گروپ سے ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم ماضی ہی میں جا کے ماضی ہی کے ہتھیار اور طریقہ کار استعمال کر کے ہم رومن امپائر کو ڈیفیٹ کر سکیں گے ویری ہارڈ کولڈ پیپل ریلیجسلی ایز ویل ایز ان ٹرمز آف دیئر ملٹری ریئیکشن ایز ویل تو یہ جو ایک ریئیکشن ہے یہ آپ کو پھر تمام ان نان ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر نظر آتا ہے دیٹ از دا فرسٹ ریسپانس ون دے اسٹارڈ ون دے ایکسپیرینسنگ ڈیفیٹ اگینسٹ دا ویسٹ ہم نے یہاں پہ آٹومن امپائر کا ذکر کیا کہ ون دے اسٹارڈ لوزنگ اگینسٹ دا ویسٹ تو وہاں پہ پہلے جو ریفارم آئی ہے وہ کپرولو فیملی کی ریفارم آئی اینڈ بیسکلی وٹ دیٹ واز اگین دیٹ واز ان سرٹن زیلٹری آن دا پارٹ آف دی آٹومن امپائر وٹ آٹومن امپائر واز ٹرائنگ ٹو ڈو گو بیک ان دا پاسٹ جو کپرولو فیملی کی ریفارم تھی وہ اپنی گولڈن ایج دیکھتے تھے سلیمان دا میگنیفیسنٹ کے دور اور وہیں سے وہ اپنی انسپریشن ڈرا کرتے تھے کہ اگر ایک دفعہ سے وہی ہم طریقہ کار اپنا لیں جنگ کے طریقہ کار اپنا لیں تو ویل بی ایبل ٹو سکسیڈ اگینسٹ دی ویسٹ یہ ریفارم ہمیں چین کے اندر بھی نظر آتا ہے زیلٹری کی ہم نے اپنی ہی آپ مثال میں دیکھا کہ ڈورنگ دا باکسر ریولیوشن ان چائنا ان نائنٹین ہنڈریڈ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ٹریڈیشنل مارشل آرٹس ہیں ان کو پریکٹس کر کے ہم جو مغربی فوجیں ہیں ان کو شکست دے سکیں گے and all these efforts you know jo uh, zealotry ki hain all across these uh, traditional societies they fail is failure ke baad jo dusra stage aata hai towards revolution that was military imitation when they say of course if you cannot uh, beat them jo hum apne traditional tareeke se to behtar hai ki wahan ke jo hathiyar hain aur wahan ke jo jang ka tareeka hai kar hai hum usko apna le aur phir shayad hum is qabil ho jaye ki maghrib ka muqabla kar sake ملٹری امیٹیشن آپ کو اکراس دا بورڈ پر ان تمام تہذیبوں کے اندر نظر آتی ہے رشیا میں آپ کو سب سے پہلے نظر آتی ہے جب رشیا اسٹارٹ ٹو بی ڈیفیٹیڈ بائی دی سویڈس تو وہاں پہ پیٹر دا گریٹ نے نئی فوج بنائی اور نئی نیوی بنائی مغرب سے ہتھیار امپورٹ کرنے شروع کیے اپنی آرمیز کو اسی طریقے سے مغرب کے طریقے سے ٹریننگ شروع کی آفیسرس کی الگ سولجرس کی الگ یہی طریقہ کار آپ کو آٹمن امپائر میں نظر آتا ہے دے اسٹارڈ ماڈرن اسٹائل آف آرمی اور نام بھی اس نے انہوں نے ان کو یہی دیا نظام جدید کا نام دیا انہوں نے آپ کو بالکل یہی آرمی کی امیٹیشن آپ کو جاپان میں نظر آتی ہے آپ کو چین میں نظر آتی ہے آپ کو مصر میں نظر آتی ہے ایون ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جب ٹیپو سلطان اور حیدر علی وین دے ور فائٹنگ اگینسٹ دی برٹش تو دے کڈ سی کہ برٹش ہیو بیٹر فائر آرمس یو نو بیٹر ٹرینڈ سولجرس 
تو ایک ریئیکشن یہ تھا کہ نئے طرز کی آرمی بنائی جائے اور اس کے لیے انہوں نے فرینچ سے مدد حاصل کی پنجاب میں رنجیت سنگھ نے اس میں برٹش سے اور اٹالین آفیسرز کو بلا کے جو خالصہ آرمی ہے اس کی جدید بنیاد پہ ٹریننگ کی فائر آرمز لیے تو یہ جو ملٹری امیٹیشن ہے جو سیکنڈ سٹیج ہے ان تمام کے تمام آپ کو تہذیبوں کے اندر نظر آتی انفارچونیٹلی یہ ملٹری امیٹیشن ہے دیٹ آلسو فیل اینڈ دا ریزن اٹ فیل واز کہ جو مغرب کی uh, اصل طاقت ہے وہ بندوق میں نہیں ہے مغرب کی اصل طاقت بندوق بنانے کی صلاحیت میں جب تک آپ وہ صلاحیت حاصل نہیں کریں گے صرف بندوق بنی ہوئی بندوق امپورٹ کر کے یا خود سے اس کی کاپی کر کے بنانے میں کبھی آپ مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ون دس فیل دی نیکسٹ اسٹیپ واز پروڈکشن انہینسمنٹ پروڈکشن آف بوتھ ملٹری ہارڈ ویئر ایز ویل ایز ریلیٹڈ آئٹمس اور تھوڑی سی انڈسٹریل پروڈکشن ایز ویل اور یہ بھی لاجیکل ایک اسٹیپ تھا ان تہذیبوں کا دا ریزن بینگ کہ جو ماڈرن ملٹری ہے ماڈرن آرمی ہے ماڈرن نیوی ہے دیٹس اے ویری ایکسپینسو افیئر ایکسٹینڈنگ آرمی کو بنانا اس کو اکوپ کرنا اس کو تنخواہیں دینی اس کی پینشن کا بندوبست کرنا اس کے میڈیکل کا بندوبست کرنا آل دیٹ کاسٹ منی اور وہ ہتھیار جدید طریقے لانے کے لیے تو ان تہذیبوں کو کلیئرلی جو نیکسٹ اسٹیج تھی یہ تھی کہ ہم خود سے یا تو یہ ہتھیار جو ہے نا اپنے ملک کے اندر بنانے لگیں یا کچھ ایک بیسک انڈسٹری شروع کر کے اس سے جو ریونیوز آئیں گے تو پھر ہم بھی جو فوج اور نیوی ہے اس کو سپورٹ کر سکیں تو ان دا تھرڈ اسٹیج یو سی دی ایفرٹس آف دی سوسائٹیز آف پروڈکشن انہینسمنٹ کی آپ کو نظر آتی ہے یہ بھی آپ کو ہر جگہ نظر آتی ہے جیسے ہی محمد علی پاشا نے ایجپٹ میں ماڈرن آرمی بنائی ماڈرن نیوی بنائی ویری سون ہی ریئلائز کہ ہی نیڈ مور ریونیوز تو اس نے وہاں پہ ریفارمس کر کے ایگریکلچر ریفارمس کی وہاں سے جو پروڈیوس بڑھا اس نے بیسک قسم کی ایگرو انڈسٹریز لگائیں یہی آپ کو پیٹر دا گریٹ نے بھی کوشش کی کہ مغرب ہی سے مشینری امپورٹ کر کے ایکسپورٹس جو ٹیکنیشنز ہیں ان کو امپورٹ کر کے کوئی روڈمنٹری قسم کی جو ہے نا وہاں پہ انڈسٹری بھی لگائی جائے تاکہ اس سے ریونیوز جنریٹ ہوں اور اس ریونیوز کی بنیاد پر فوج جو ہے اس کو سسٹین کیا جا سکے یہ جو دو سٹیجز تھیں ملٹری امیٹیشن کی اور پروڈکشن انہینسمنٹ کی اب تک ان تہذیبوں کی آپ کے لیے سوچ یہ تھی کہ ہمیں مغرب سے کچھ اور بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہم وہاں سے ملٹری ٹیکنالوجی لے لیں گے اور مشینری منگا لیں گے اور باقی ہماری جو ٹریڈیشنل سوچ ہے تہذیب ہے کلچر ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی اس میں ہمیں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور ہم یہ سارے سسٹمز لا کے یہاں گرافٹ کر لیں گے and they'll work just as fine as they do in the West. تو کوئی بنیادی جو سوچ ہے ابھی اتنے اس طریقے کی تبدیلی ابھی آپ کو نظر نہیں آتی دے جس تھنک کہ ٹھیک ہے مغرب نے جو ہے نا ہتھیار بنا لیے ہیں کوئی مشینیں بنا لی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم وہاں سے امپورٹ کریں گے ہم بھی اسی طریقے سے ان کو چلانے لگیں گے ہم بھی مغرب کے شانہ بشانہ آ جائیں گے دیٹ ازمپشن اگین ٹرن آؤٹ ٹو بی رانگ یہ جب ازمپشن رانگ ان کو نظر آنے لگی دین دا نیکسٹ اسٹیج تھا جو چوتھی اسٹیج تھی ریولیوشن تک جانے میں دیٹ واز سوشل کلچرل لیگل ایڈمنسٹریٹو اینڈ ایجوکیشنل ریفارمس یہ بھی آپ کو جو تہذیبیں ہیں جنہوں نے کوشش کی مغرب کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کیا شانہ بشانہ رہنے کی آپ کو ہر جگہ یہ نظر آتی ہے آٹمن امپائر میں کلیئرلی ایٹین تھرٹی نائن سے لے کے ایٹین سیونٹی سکس تک انہوں نے جو ریفارمس کی تنظیمات کی ریفارمس بیسکلی وہی ریفارمس تھیں تنظیمات ریفارمز میں فائنلی دی آٹومنز ہیڈ ریئلائز کہ جب تک ہم سوشل چینج نہیں لے کے آئیں گے لیگل چینج نہیں لے کے آئیں ایجوکیشن میں چینج نہیں لے کے آئیں گے اس وقت تک صرف ہتھیار امپورٹ کر کے اور ٹیکنالوجی امپورٹ کر کے ہم مغرب کے شانہ بشانہ نہیں آ سکیں آلموسٹ اسی دور میں اسی قسم کی ریفارم آپ کو رشین امپائر میں بھی نظر آتی ہیں زہر الیگزینڈر سیکنڈ کے دور میں ایٹین سے لے کے ایٹین تک اس نے بھی کچھ لبرٹیز دی ہیں ایجوکیشن میں ریفارمس کی اور لیگل ریفارمس کی سرفڈم جو ہے رشیا کے اندر وہ ختم کی اور لوکل اسمبلیز اس نے بنائیں اور وین ہی واز اسیسن ایٹین ایٹی ایٹی ون تو دے واز رومر کہ ہی واز آلسو تھنکنگ اباؤٹ گیونگ اے کانسٹیٹیوشن ٹو دا رشین پیپل یہ جو چوتھی جب ریفارم کی اسٹیج آئی ہے ریولیوشن سے پہلے اب جو سوسائٹی ہے جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے 
وہ عام آدمی کی زندگی پہ بھی اثر آنا شروع ہو گیا اور یہ سوشل ریفارمس کی وجہ سے لیگل ریفارمس کی وجہ سے بہت سے ریلیجیس آئیڈیاز جو ہیں وہ چیلنج ہونے لگے ہیں تو معاشرہ آپ کو دو حصوں میں بٹتا ہوا نظر آتا ہے ایک ریفارمرس اور ایک ٹریڈیشنس جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں وہ یہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے روایتی طریقہ کار سے مغرب کا جو ہے نا وہ سوشلی اور اکیڈیمکلی انٹلیکچولی پولیٹیکلی ان کا مقابلہ کر لیں گے جب کہ ریفارمرز ہیں ناؤ دے کین کلیئرلی سی کہ جب تک ہم بنیادی لیول کی ریفارمس اپنے معاشرے کے اندر لے کے نہیں آئیں گے صرف ٹیکنالوجی امپورٹ کرنے سے کام نہیں چلے گا یہ جو اسپلٹ ہے بٹوین ٹریڈیشنلسٹ اینڈ ماڈرنسٹ کی ہمیں روس میں بھی نظر آتی ہے روس میں جو ٹریڈیشنلسٹ ہے دیور کال اسلاو فائل اور جو ماڈرنائزر دیور کال ویسٹرنائزر یہ ہمیں آٹومن امپائر میں بھی نظر آتی ہے روس میں چین میں یہ ہمیں برے صغیر پاک و ہند میں بھی نظر آتی اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد یہاں جو مسلمان معاشرہ تھا وہ بھی دو طبقوں میں بٹ گیا تھا دھڑوں میں بٹ گیا تھا جو ٹریڈیشنلسٹ تھے انہوں نے اپنا نمائندہ انسٹیٹیوشن بنایا دیوبند کی صورت میں اور جو ریفارمسٹ تھے انہوں نے اپنا نمائندہ انسٹیٹیوشن بنایا علی گڑھ کی صورت میں اب معاشرہ جو ہے وہ کلچرلی بھی کہہ لیجیے سائیکولوجیکلی بھی کہہ لیجیے ریلیجسلی بھی کہہ لیجیے وہ ڈیوائڈیڈ ہے اور جو ٹریڈیشنل سوورن تھا اس کی جو گرفت ہے طاقت کے اوپر وہ بھی کمزور ہوتی چلی گئی ہے معاشرہ کہہ لیجیے اٹس اے سوئس چیز سوورنٹی دیٹ ایکزٹ ایٹ دیٹ ٹائم بڑی ویلٹائل سی ایک سچویشن ہے جس طریقے سے آپ مثلاً الیگزینڈر سیکنڈ کو ہی براٹ اباؤٹ آل دیز ریفارم لیکن اس ریفارمس کے نتیجے میں جو سوسائٹی ہے وہ اسپلٹ ہوتی ہے اینڈ ہی واز اسیسنیٹیڈ ان ایٹین ایٹی ون بائی پیپل ہو سیٹ کہ دا ریفارمس آر ناٹ ایز کوئک ایز دے شوڈ بی اس ویلٹائل سچویشن کے نتیجے میں کوئی ایک ایکسٹرنل ایونٹ اگر ایسا ہوتا ہے جو کہ کیٹیکلزمک ثابت ہوتا ہے یا ان کے سوورنس کے لیے تو پورا کا پورا ایک ماضی کا نظام جو ہے یو نو اٹ کمس کرمپلنگ ڈاؤن ہمیں یہ رشیا کے اندر نظر آتا ہے آفٹر دی ڈیفیٹ ان دا فرسٹ ورلڈ وار فائنلی دی بولشوکس کیریڈ آؤٹ اے ریولیوشن اور پرانا جتنا کہ ابھی ایک سسٹم سوسائٹی تھا دیٹ واز سیفٹ سائڈ سملرلی ہمیں آٹمن امپائر میں نظر آتا ہے کہ ون دے ڈیفیٹیڈ دے ور ڈیفیٹیڈ ڈرنگ دا فرسٹ ورلڈ وار اور اس کے بعد وہاں پہ بھی جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم آف سوسائٹی تھا پالیٹکس تھا گورننس تھی وہاں پہ سلطنت بھی تھی وہاں پہ خلافت بھی تھی بوتھ آف دیز انسٹیٹیوشنز ور ابالش اینڈ ریپبلک واز اسٹیبلش چین میں ہمیں دو دفعہ یہ نظر آتا ہے ڈورنگ دا فرسٹ ریولیوشن ڈورنگ نائنٹین الیون اینڈ نائنٹین ٹویلو اینڈ دین ڈورنگ دا سیکنڈ ان چائنا ان نائنٹین ہر جگہ آپ کو یہ چینج کیٹیکلزمک چینج نظر آتی ہے فائنل ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ دس از دا ریولیوشن لیکن اس سے پہلے بہت سے اسٹیجز سے گزر کے جو ناکام تجربات ہیں ریفارمس کی یہ سوسائٹیز کر چکی ہوتی ہیں جو ریولیوشنری چینج آتی ہے اس میں پھر جو سوورن ہے جیسے زار رشیا کے اندر تھا یہ سلطان ہے نہ صرف اس کو اس کے انسٹیٹیوشن کو ختم کر دیا جاتا ہے بلکہ جتنے پاور اسٹرکچرز اس کے ساتھ صدیوں سے یا ہزاروں سال سے وجود میں آئے ہوتے ہیں آل از دم کے ڈسمنٹ جو ہائرارکیکل سوسائٹی ہے دیٹ آلسو گیٹس ڈسمینٹل جو طبقاتی نظام ہے دیٹ یو نو از لیول ٹو دا گراؤنڈ اکنامک ریسورس کی جو کانسنٹریشن کئی سو سال میں ہزاروں سال کے اندر کانسنٹریشن ہو چکی ہوتی ہے چند طبقات کے اندر تو اکنامک ریسورس بھی اس ریولیوشنری ایکٹ کے نتیجے میں دے گیٹ ریس ڈسٹریبیوٹیڈ آپ کو لینڈ ری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ روس کے اندر بھی نظر آتی ہے آپ کے اندر چین کے اندر بھی نظر آتی ہے اور جو آپ کے مذہبی آپ کے بہت سے خیالات ہیں وہ بھی پھر چیلنج ہونے لگتے ہیں آپ کو سیکولرزم روس کے اندر بھی نظر آتا ہے آپ کو آٹومن امپائر میں بھی پھر ایک سیکولر موومنٹ بیسکلی جو بھی آپ کی ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں جو بھی ٹریڈیشنل آپ کے سسٹم سے اس کے خلاف آپ کو یہ ریولیوشن میں جو ہے نا آپ کو ایک موومنٹ نظر آتی ہے چیئرمین ماؤ نے اس کو بالکل آپ کہہ لیجیے کہ کلیئرلی سمرائز کیا جو ہز فور آئیڈیاز یا نعرے جو تھے اس کے لیے ڈورنگ دا کلچرل ریولیوشن اگینسٹ اولڈ تھاٹس اولڈ کسٹمس اولڈ ہیبٹس اینڈ اولڈ آئیڈیاز ان تمام کی تمام یہ جو سوسائٹیز ہیں اب یہ ریئلائز کر لیتی ہیں کہ ماضی سے جان چڑھائے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور تمام کی ریفارم ایفرٹس جو فیل ہو چکی ہیں 
اب ہمیں جو زنجیر ہمارے گلے میں یا پیر کے اندر ماضی کیا ہے اس کو توڑ کے اب بالکل ہمیں اعتماد کے ساتھ مغرب کے ساتھ ملنے کے لیے مغرب ہی کے سوچ سسٹم جو ہے نا پولیٹیکل سسٹم اکنامک سسٹم اپنانے پڑیں گے یہ ایک ریولیوشنری آپ کو جو ہے نا نظر آتی ہے اسٹیج امنگ آل دی فائیو کور سوسائٹیز اور کور سولائزیشنس اگرچہ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ جو مذہب فرق تھا اور رشین جو تھے دے ور آرتھوڈاکس کرسچنس جو آٹومنس تھے وہ مسلمان تھے چین کے اندر بدھس تھے لیکن آل آف دیم وینٹ تھرو مور لیس دا سیم موشن وہ اس لیے کہ جو پروڈکشن سسٹم تھا دونوں کا ایگریکلچر تھا اور جو سوشل سسٹم تھا دونوں کا وہ پازیٹیو سوشل سسٹم نہیں تھا سائنس پہ ان کا بلیف نہیں تھا دے ور اسٹل ٹریڈیشنل یا ریلیجس جو ہے نا سوشل سسٹم تھا اچھا ان جو دو یہ مثالیں یہاں ریولیوشنس کی ہیں یہاں دو ایکسیپشنس بھی ہیں ایک ایکسیپشن کا جو ہے نا ہم نے وہ ذکر کریں گے بھی جو نان کور اسٹیٹس ہیں جن کے اندر نارتھ افریقہ کی اسٹیٹس آ جاتی ہیں جن کے اندر ایسٹرن یورپ کی اسٹیٹس آ جاتی ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی اسٹیٹس آ جاتی ہیں وہاں پہ آپ کو ریفارمس تو نظر آئیں گی لیکن وہاں پہ ریولیوشنری چینج نظر نہیں آئے گی کڈ بی مینی ایکسپلینیشن لیکن جو مین ڈفرینس ہے بٹوین دا کور اسٹیٹس اینڈ دا نان کور اسٹیٹس کہ کور اسٹیٹ کے اندر کوئی آپ کو ایک پاور الیٹ یا ایک ارسٹوکریٹک کلاس ایسی نظر آتی ہے وچ ہیز دا ٹریڈیشن آف سیلف گورننس اینڈ ویلیوز آف آنر اینڈ سیکریفائز اس ایک ایسی کلاس اگر موجود نہ ہو تو ریولیوشن آنا جو ہے نا دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ پروپوزیشن ریولیوشن ایک جگہ ریولیوشن کے بارے میں ڈسکس کرتے ہوئے آئی ہرڈ اے سینٹینس کہ ریولیوشن از ناٹ اے ڈنر پارٹی That needs enormous mobilization of uh, intellectual, uh, financial, and psychological resources. Unko mobilize kiye baghair revolution nahi aata. Aur jahan bhi core states ke andar revolution aaya, aap ko ek core group nazar aata hai, ki jis group ne is revolution ko lead kiya hai, aur baqi logon ko apne saath lehe chai. Rus mein, bhoat arse se Rusi kush karata revolution lane ki, And Lenin was the first to realize ke, he was the first to realize that reform se kaam nahi And he wanted to bring about a revolution. Ever since, you know, he learned about ke uska bhai jo hai, wo, oh, he was hanged, so he dedicated his life not to reforms, but to bring about revolution. And the other thing he realized uh, kiya Lenin ne, before anybody else, that revolution does not come from itself, you have to پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے ایک اور گروپ کی ضرورت ہوتی ہے دیٹس وائی ہی سیپریٹ بولشوکس فرام دی ورکرز ڈیموکریٹک پارٹی اینڈ ڈیڈیکیٹڈ دوز بولشوکس ٹو دا کاز آف ریولیوشن وچ یوز ٹو کال دم کہ دیز آر دا پروفیشنل ریولیوشنریز آٹومز میں آ جائیے آٹومز میں بھی اگر ریولیوشن آیا تو ان کی جو ٹریڈیشن تھی واریئرس کی ٹریڈیشن تھی اٹ واز اے ملٹری پیپل ان دی ایٹین ایٹیز میں ایٹین نائنٹیز میں ہو فارم دا ینگ ٹیکس موومنٹ And then they brought about a revolution. آپ جاپان میں جاپان میں ان کی ایک ٹریڈیشن تھی سامورائز کی ٹریڈیشن تھی تو دو کلینس تھے ساتسما اور چوشو کلینس دے فارم دا کور آف دی میجی ریسٹوریشن میجی ریولیوشن دے سائڈیڈ ود دی ایمپر اینڈ آل دا چینجز دین ور براٹ اباؤٹ سبسیکوینٹلی تو یہ دے پرووائڈ دا کور گروپ اینڈ دے ور دا کال دا میجی اولی گارس جہاں بھی آپ کو ریولیوشن نظر آیا تو کوئی نہ کوئی آپ کو ایک ارسٹوکریٹک کلاس ایک پاور الیٹس نظر آئے ہیں ہو فائنلی کیم ٹو دا ریئلائزیشن کہ اب ریفارم سے کام نہیں چلے گا دیر ہیز ٹو بی اے ریولیوشن اور اس ریولیوشن لانے کے لیے جو ریسورسز ہیں پولیٹیکل ریسورسز ہیں انٹلیکچوئل ریسورسز ہیں فائنینشیل ریسورسز ہیں سائیکلوجیکل ریسورسز ہیں وہ انہوں نے پرووائڈ کی اور لوگوں نے پھر ان کو جو ہے نا جوائن کیا دیٹس آور ریولیوشن جو نان کور اسٹیٹس ہیں وہاں پہ آپ کو ایک کور ایسی جو گروپ ہے وہ لیک ہوتا ہے دیٹس وائی دے فارم لٹل شارٹ وہاں پہ اگر جس حد تک ریفارمس کامیاب ہو جاتی ہیں وہاں پہ جی ڈی پی گرو کر جاتی ہے آپ کو ملیشیا کے اندر نظر آتی ہے آپ کو اور ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کے اندر نظر آتی جہاں یہ ریفارمس کامیاب نہیں ہوتی وہاں پھر آپ کو فیل اسٹیٹ کا پکچر نظر آتی ہے سم ٹائم دیر فورٹی ایسی ہیں Uh, which are called the bottom billion کہ وہاں کے جو لوگ ہیں 
the political scientists realize that they may never have a chance to get out of uh, the political, economic, and social mess and come at par with the West. So the existence of a revolutionary uh, cadre is what distinguishes between core and the non-core states. Now we uh, come to the curious case that uh, Hindustan, which is a Hindu Tazib, ki markas bhi hai uske core state bhi hai it satisfies all the criteria of being uh, old civilization wahan pe agriculture bhi hai wahan pe reflective thought systems bhi hai and they are the only uh, core state of the uh, hindu religion but how come india has not suffered a uh, revolution the kind that we see in china and i can think of three possible explanations एक तो हिस्ट्री है क्योंकि जब मगरिब से इन कॉन्टेक्ट आया ये बर सगीर पाक हिंद सोलह में वन दी एम्बेसी ऑफ सर थॉमस रो केम टू इंडिया तो 400 साल पहले से यहाँ पे जो पॉलिटिकल पावर थी और मिलिट्री पावर थी दैट वाज इन दी हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स और हिंदू जो कि मेजॉरिटी में थे 80 परसेंट में थे उनके पास मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर नहीं थी तो इंडिया जो है दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन मुस्लिम सिविलाइजेशन एंड हिंदू सिविलाइजेशन तो इसलिए यहाँ मुमकिन नहीं था उस वक्त के यहाँ पे चीन ने जिस तरीके से रिएक्ट किया यहाँ पे हिंदू तहजीब रिएक्ट कर सकती एक पॉसिबल एक्सप्लेशन ये भी है कि जो हिंदू रिलीजन है उसका जो मरकज है महवर है वो इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल को ऐसा पाथ देना कि जिस पे चल के वो अपनी सालवेशन मोक्षा का जो है ना वो ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर सके वहाँ पे जो आप कह लीजिए कि जी फोकस है वो ग्रुप पे नहीं है जो कि आपको चीन में नज़र आता है यहाँ पे हिंदू जो मजहब है उसके अंदर फोकस इंडिविजुअल है इंडिविजुअल ही ने अपनी एफर्ट से अपनी तपस्या से वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ से निकलना है तो नेचुरली फिर जो उस तहजीब में जो पॉलिटिकल डॉक्टर्स जो है ना उस तरीके से नहीं अमर्ज होते जिस तरीके से एक ऐसी तहजीब के अमर्ज होते हैं जिसका कि फोकस ही है वो कलेक्टिव होता है द थर्ड पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई हिंदू सिविलाइजेशन हैज सफर्ड रेवोल्यूशन हैज़ टू डू कि वहाँ पर जो सोशल स्टेबिलिटी हिंदू तहजीब के अंदर uh, उसकी बैक बोन बनती है दैट इज़ देयर कास्ट सिस्टम और कास्ट सिस्टम के होते हुए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मोबलाइज द एनर्जीज ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशन हिंदू तहजीब जो है वो अपना रिस्पॉन्स मगरब के मुकाबले में उसी वक्त दे सकती थी जब मुगल बिल्कुल पीछे हट गए एंड दे केम इन टू कॉन्टेक्ट विद द मॉडर्न वेस्ट एंड दैट हैपन ड्यूरिंग द प्रेजिडेंसी ऑफ बंगाल इन द लेट एटीन सेंचुरी जब वहाँ पर लॉर्ड फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉन एंड हेस्टिंग्स केम एट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वहाँ पर फिर हिंदुओं को पहली दफ़ा मौका मिला कि वो मगरब की तहजीब को समझें उसके खिलाफ uh, उसके मुकाबले में रिएक्ट करें अपना रिएक्शन दें एंड दस वेर यू सी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द हिंदू तहजीब टूवर्ड्स मॉडर्न वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ राजा राम मोहन राय एंड ही ट्राई टू रिफॉर्म हिंदुज़म उसमें सोशल रिफॉर्म्स लेके आए ही वॉज अगेंस्ट सती फतती की जो रिफॉर्म लेके आए दैट वॉज पाइनियड बाय राजा राम मोहन राय लेकिन उस वक्त ये पॉसिबल नहीं था कि आप मिलिट्री रिस्पॉन्स या पॉलिटिकल रिस्पॉन्स दे सकें क्योंकि वो ताकत ऑलरेडी जो है वो अब अंग्रेज़ों के पास चली गई थी अब जो ऑब्जेक्टिव था वो हिंदू हों या मुसलमान और बर सगीर पाको हिंद में उनका अब ऑब्जेक्टिव था आज़ादी स्वराज और उसी के लिए फिर अगले डेढ़ सौ साल तक हिंदू मुसलमान दोनों लड़ते रहे आज़ाद होने के बाद उन्नीस के बाद अब हिंदू तहजीब के पास ये पूरा मौका है कि मगरब के मुकाबले में अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने रखे और उन्नीस के बाद से लेकर आज तक जो हिंदू तहजीब है उसके तीन बयानिए मगरब के मुकाबले में नज़र आते हैं एक बयानिया वो है जिसकी नुमाइंदगी महात्मा गांधी के ख्याल की सूरत में सामने आती है एक बयानिया वो है जिसकी आपको मैनिफेस्टेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के ख्याल की सूरत में सामने आती है और तीसरा जो रिएक्शन है हिंदू तहजीब का मॉडर्न वर्ल्ड के मुकाबले में वो हिंदुत्व का रिएक्शन गांधी जी हैड नथिंग गुड टू से अबाउट 
ویسٹ وہ مشینوں کے بڑے خلاف تھے اور جو ہندو تہذیب میں جو ان کو اسپرچولیٹی نظر آتی تھی مغرب میں کہتے تھے کہ وہ بالکل اسپرچول نہیں ہے ہر وقت وہ مادی ہیں رپیشس ہیں ایون گاندھی جی کال ویسٹرن سولائزیشن سٹینک اور بڑے ایک ہی واز اے ویری بریلینٹ مین ایک بریلینٹ ڈسپلے آف ہیومر میں ایک دفعہ رپورٹر ایسٹ گاندھی جی مسٹر گاندھی وٹ ڈو یو تھنک آف دا ویسٹرن سولائزیشن اینڈ گاندھی فیمسلی ریپلائڈ آئی تھنک دیٹ بی گڈ آئیڈیا تو ہی نیور تھاٹ مچ اباؤٹ ویسٹرن سولائزیشن اس کے مقابلے میں پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے ہی فلی انڈرسٹوڈ کہ جب تک ماڈرنٹی کو امبریس نہیں کرتے ہندو تو ہندو کا کوئی مستقبل نہیں آل دو ہی ریویڈ گاندھی جی ایز اے باپو لیکن پولیٹیکلی اور آئیڈیالوجیکلی ہی کلیئرلی انڈرسٹوڈ کہ دی ہندو تہذیب ہیز ٹو امبریس ماڈرنٹی اور اس کے لیے جو پاتھ انہوں نے سبسکرائب کیا وہ تھا سیکولرزم ڈیموکریسی اینڈ مکسڈ اکانمی and that's what you see uh, during his uh, prime ministership and in the philosophy of uh, congress party aur teesra jo response uh, hindu tehzeeb ne diya hai modern uh, duniya ke uh, natije mein wo contemporary india ke andar hum dekhte hain that is the uh, reaction of hindutva hindutva ka reaction ye hai ki ek uh, mythical past ko wo glorify karte hain اور جو مائنورٹیز ہیں انڈیا کے اندر دے کیری آؤٹ رپریشن اینڈ وائلنس اگینسٹ دوز مائنورٹیز اور یہ جو فالسیفیکیشن آف ہسٹری ہے اور جو رپریشن اگینسٹ در اون مائنورٹیز ہے بیسکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہندو راشٹر ہے اس کو کلچرلی ریلیجیسلی پولیٹیکلی اس کو ہومجنائز کر کے پھر مغرب کے مقابلے میں وہ طاقت حاصل کریں اس طریقے سے حاصل کریں جو کہ ان کا رول ماڈل ہے دی فیشسٹ یورپ آف دا نائنٹین تھرٹیز دس از دا تھرڈ ریئیکشن دیٹ وی سی ہندوزم بٹ دس از ناٹ اے ریولیوشن اینڈ سیٹلی مور دین جسٹ اے ریفارم ہاؤ دیٹ از گوئنگ ٹو بی سیٹل دیٹس لٹل ٹو ڈیفیکلٹ ٹو سے ایٹ دس پوائنٹ اب دیکھیے یہ پچھلے تین سو ساڑھے تین سو سال میں جتنے بھی معاشرے ہیں جتنی بھی تہذیبیں ہیں جتنے بھی اسٹیٹ ٹائپس ہیں ہر کسی نے اب مور الیس سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آزادی سب کو حاصل کیے ہوئے پچہتر سال کا عرصہ گزر چکا ہے این رسپانس ریئیکشن فیلئر سکسیس آل آف دا مور الیس یا ان فرنٹ آف اس اور انفارچونیٹلی بہت کم ایسے معاشرے ایسے تہذیبیں ہیں ایسے قومیں ہیں جو کہ صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کر سکیں جاپان ہمیں ایک مثال نظر آتی ہے ہمیں چین کی ایک مثال نظر آتی ہے کچھ حد تک ہمیں جو نان کور اسٹیٹس ہیں کوریا کی مثال نظر آتی ہے ملیشیا کی مثال نظر آتی ہے جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں دے آر ان اے کیٹیگری آف دیئر اون دے آر بیسکلی لونگ آن ہائیڈرو کاربن ریونیوز کے اوپر بٹ فار دا موسٹ پارٹ جو مغرب کے مقابلے میں تہذیبوں نے نیشنز نے سوسائٹیز نے ریئیکٹ کیا ہے فار دا موسٹ پارٹ وٹ وی سی از فیلئر آپ پورا سب سہارن افریقہ اٹھا کے دیکھ لیجیے اٹس فل آف فیل اسٹیٹس اکنامک ڈگریڈیشن سول وارس پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیٹن امیرکا مور ایل ایس دا سیم سچویشن اینڈ موسٹ آف دا کنٹریز ان ایشیا ایز ویل کامیابی آپ کو بہت کم نظر آتی ہے ناکامی آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ تر نظر آتی ہے اور اس ناکامی کے نتیجے میں کئی سو سال تک کوشش کرنے کے باوجود جب یہ تہذیبیں یا سوسائٹیز کامیاب نہیں ہو سکی تو انہوں نے بہت طریقے کے آپ کہہ لیجئے کہ بیانیے بنا لیے ہیں اپنی ناکامی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان میں سازش کی تھیوری بھی ہے کنسپریسیز کے ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہمارے خلاف جو ہے نا وہ کنسپریسی ہوئی ہے یا ہم جو نیو کلونیلزم کی تھیوریز ہیں اورینٹلزم کی تھیوریز ہیں لیٹن امیرکن نے اکنامکس میں ڈپینڈنسی تھیوری بنائی ہے ان آل آف دیز تھیوریز اگر آپ ان کو غور سے دیکھیے تو اپنی ناکامی کی وہ ایک ہی وجہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری ناکامی کی وجہ ویسٹ ہے ون وے اور دی ادر وہ اپنی ناکامی کا جو ہے نا وہ ملبہ یا اس کا جو بلیم ہے وہ ویسٹ کے دروازے پہ جا کر 
لیکن غور سے اگر یہ سارے بیانیے دیکھیے تو یہ ٹیسٹ آف لاجک اور ٹیسٹ آف ایویڈنس پہ کسی طریقے سے پورے نہیں اترتے ایک بیانیہ ہمارے پاکستان میں سننے میں آتا ہے مثلا ہم ناکام ہو گئے اپنے لوگوں کو تعلیم دینے میں ابھی پاکستان میں جو لٹریسی ریٹ ہے شاید ففٹی سکسٹی پرسینٹ کے قریب ہوگا اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے ہم اس بانیے پہ آ جاتے ہیں کہ انگریز کے آنے سے پہلے جو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمان ہیں یہاں نائنٹی پرسینٹ لٹریسی تھی ہر گاؤں کے اندر ایک اطالیق تھا یہاں یونیورسٹیز بھی تھیں ابھی وہ روکے اور یہ جو ہماری ناکامی ہے ان دیٹ کیس یہ تعلیم دینے کی یہ انگریز کی وجہ سے فیکچولی اس کے اندر کسی قسم کی آپ کس طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا مان سکتے ہیں بعض بیانی ہیں کہ وہ بالکل اللوجیکل ہے ساری دنیا کے ملک وہ بیانی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈر ڈیولپڈ اس لیے ہے کہ ہمیں کالونائز کیا گیا یہ بات اللوجیکل کیونکہ جو کوزل چین ہے اٹس دی ادر وے اراؤنڈ یو ور کالونائز بیکوز یو ور انڈر ڈیولپڈ ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ بعض بیانی ہیں وہ انسبسٹینشیٹ ہم سنتے ہیں کہ یہاں سے انگریز دولت لوٹ کے لے گیا ہم غریب ہو گئے اور انگلینڈ میں جو ہے نا وہ انڈسٹریل ریولیوشن آ گیا انسبسٹینشیٹ اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ جو دیر تک کالونائزنگ یا جس کی امپائر رہی دیٹ واز اسپین اینڈ پرتگال حکم دینے اور وینٹ تھرو دی انڈسٹریل ریولیوشن اور آج جو یورپ کی سب سے بڑی انڈسٹریل اکانومی ہے دیٹ از جرمنی اینڈ جرمنی واز نیور این امپیریل پار یہ ایک انسپٹینشیٹ سا کلیم ہے بعض کلیمس ہیں وہ کاؤنٹر فیکچوئل ہیں آپ کسی طریقے سے نہ ان کو ریجیکٹ کر سکتے نہ ہی ایکسپٹ کر سکتے ہیں ایک یہ کلیم کہ اگر بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نہ آتے تو یہ بھی یہاں پہ بھی ایک انڈسٹریل ریولیوشن آ چکا ہوتا اب نو بڑی نوز کہ آ سکتا تھا آ چکا ہوتا دس جسٹ کاؤنٹر فیکچوئل بعض ایسے بیانی ہیں دیر آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ مغرب ہی جو اپنے اوپر تنقید کرتا ہے وہاں کے فلاسفرز ہیں پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اپنی تہذیب کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ہم اس تنقید کو لے کے کہتے ہیں دیکھیے مغرب والے تو خود کہہ رہے ہیں کہ مغرب تو بس چند دنوں کی اور چند دہائیوں تک زندہ اور رہے گا یہ تو اٹس اباؤٹ آن دا ورج آف ڈسٹرکشن اور ہم نہیں کہہ رہے یہ تو مغرب والے خود کہہ رہے ہیں دیٹ از آؤٹ آف کانٹیکسٹ وہ جو ان کے اپنے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں دیٹ شوز دیر اسٹرینتھ That shows their confidence in themselves. اور ہم اس کو آؤٹ آف کانٹیکٹ جو ہے نا انہیں کے زوال کے اسباب میں شامل کر لیتے ہیں اور بعض بیانی ہیں تو میں ان کو بالکل ہی آپ کہہ لیجیے کہ کیا آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں بعض بیانی تو یہ کہتے ہیں کہ مغرب سپیریئر ہے ہی نہیں اور یہ جو ان کی سپیریئرٹی ہے اٹس جسٹ اے بائس آف دی اورینٹلسٹ اسکالرس اینڈ آپ جو اسکالرشپ سے بائس نکال دیجیے تو وی آر آل ایٹ پا دیکھیں یہ جو بیانی ہے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو کہ تیسری دنیا کے ملکوں نے یا ترقی پذیر ممالک نے اپنائے ہیں مغرب کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سے جو نقصان پہنچتا ہے آپ کو خود پہنچتا ہے آپ انہیں آپ کہہ لیجئے کہ جھوٹی تسلیوں کے اندر رہتے ہیں نہ آپ صحیح طریقے سے تاریخ کو اینالائز کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان اس انالیسس کے نتیجے میں جو آگے بڑھنے کا راستہ ہے اس کو اختیار کر سکتے ہیں قومیں وہی آگے بڑھی ہیں جنہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ جو ماڈرن ویسٹ ہے دے ہیو اے مور ریشنل سسٹم آف سوسائٹی دے ہیو اے مور افیشنٹ اینڈ پروڈکٹیو سسٹم آف انڈسٹریل پروڈکشن ہم نے یہاں پہ ایک پریمیئر آف چائنا کی مثال دی چون لائی کی When Tanaka Kakue from Japan uh, came to uh, China in uh, 1972, so the Japanese Prime Minister wanted to apologize that we have done a lot of violence on China, we colonized it too. So Xu Enlai had a very famous saying that, you know, no, 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 don't worry about that. If you don't colonize us, then maybe we will be in the house. 
آپ آئے ہیں آپ نے ہمیں جدید دنیا کا بتایا ہے ہم غاروں سے نکل کے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیٹس ہاؤ دے موو فارورڈ اگر آپ انہیں بیانیوں میں کرتے رہیں گے اور مغربی کو قصوروار ٹھہراتے رہیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو کہ تیسری دنیا میں نکل رہا ہے اور جو پاکستان میں بھی آپ کو بجتر ساتھ نظر آ رہا ہے پاکستان کے کیس میں اگر ہم اس اپنے میٹرکس کو دیکھیں تو وی ووڈ وی بی سٹلی ناٹ ان دا فرسٹ کیس سٹلی ناٹ ان دا سیکنڈ کیس وی آر ایگریکلچر اینڈ وی آر ریفلیکٹو ہمارے پاس ایک تہذیب ہے اسلام کا جو ہے نا ایک شاندار ماضی کے ہمارے پاس روایات موجود ہیں انٹلیکٹ موجود ہے بٹ آر وی اے کور اسٹیٹ اور آر وی اے نان کور اسٹیٹ جو ورلڈ آف اسلام میں اس طریقے سے کوئی کور اسٹیٹ ایک ہے نہیں جس طریقے آرتھوڈاکس میں نظر آتی بہت سے ملک ہیں جو کہ دے کلیم ٹو بی دا کور اسٹیٹ آف دا ورلڈ آف اسلام سعودی عرب اس میں ہے ایجپٹ اس کے اندر ہے ٹرکی ہے ایران ہے آل دیز کنٹریز کلیم ٹو بی دا کور اسٹیٹ آف دا ورلڈ آف اسلام اور کیوریسلی اتنف پاکستان از آلسو کلیم ٹو بی دا کور اسٹیٹ آف دا ورلڈ آف اسلام بٹ دیر از اے ڈفرنس کہ ایجپٹ سعودی عرب ٹرکی یا ایران دے آل میک کلیم ٹو بی دا کور اسٹیٹ آف دا ورلڈ آف اسلام بیسڈ اپان ہسٹری وی میک اے کلیم ٹو بی دا کور اسٹیٹ آف دا ورلڈ آف اسلام بیسڈ اپان آئیڈیالوجی بیکاز پاکستان واز فاؤنڈیڈ آن دا نیم آف ریلیجن پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا اسی لیے پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان از دا کور اسٹیٹ آف دا ورلڈ آف اسلام یہ ہماری خواہش ہے لیکن اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ایفرٹ کرنی چاہیے جن اسٹیجز سے گزر کے جو کور اسٹیٹس کے اندر ریولیوشن آیا اس میں ہم بہت پیچھے ابھی تک آپ کہہ لیجئے کہ پاکستان میں بیشتر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ زیلٹری کی اسٹیج پہ ہوں گے ابھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ماضی میں جا کے انہی طریقہ کار کو استعمال کر کے مغرب کا مقابلہ کر سکیں گے کچھ پاکستان نے جو ملٹری امیٹیشن ہے اس کی کوشش کی اس میں کامیابی بھی پاکستان کو ہی بیٹر دین دی ادر کنٹریز آف اسلامک سولائزیشن کچھ جو شروع کے پچیس سال کے ہیں ہم نے پروڈکشن انہینسمنٹ میں بھی ہمیں کامیابی ہوئی انڈسٹریلائزیشن میں بھی نائنٹین ففٹیز میں سکسٹیز میں پاکستان میں بھی کامیابی ہوئی بٹ انفارچونیٹلی انیس سو ستر کے بعد سے یہ جتنی بھی ہمیں کامیابی ہوئی بھی وہ پھر ریورس ہو گئی جو ایک ہم نے آگے بڑھنے کا سیکوینس اپنا یہاں پہ دیکھا تھا ویسٹ میں بھی نان ویسٹرن سوسائٹیز میں بھی ماڈرنائزیشن انڈسٹریلائزیشن اور ڈیموکرٹائزیشن کا انیس سو ستر کے بعد سے یہ سیکوینس جو ہے وہ ریورس ہو گیا اور اس سیکوینس کے ریورس ہونے کی وجہ سے جتنے ہم نے گینس کیے بھی تھے ڈورنگ دا فرسٹ ٹوینٹی فائیو ایئرس وہ ہمارے ہاتھ سے جاتے رہے اور اب ہم خواہش ضرور رکھتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ وی آر دا کور اسٹیٹس آف اسلام لیکن جب تک ہم وہ ریفارم کے عمل سے گزر نہیں گزریں گے یا آلموسٹ آپ کہہ لیجئے کہ ریولیوشنری چینج سے نہیں گزریں گے تو یہ جو ہمارا ایک دعویٰ ہے صرف دعویٰ ہی رہے گا اور خواہش ہماری جو رہے گی جسٹ آن دا بیسز آف خواہش آپ کو اسٹیٹ بن نہیں جاتے یہ جو ایک سیکوینس ہم نے دیکھا باقی تہذیبوں میں ویسٹ میں بھی دیکھا دی سیکوینس آف ماڈرنائزیشن انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیموکریٹائزیشن کین پاکستان دا اسٹیج ایٹ وی وی آر ٹوڈے کین وی بی پٹ بیک آن دیٹ پیتھ یٹ اگین از اٹ پاسبل اور اگر پاسبل ہے اور اس کے اندر پہلی جو اسٹیج ہے وہ ماڈرنائزیشن کی ہے دین وٹ از ماڈرنائزیشن واٹ آر دی پرنسپل واٹ آر دی آئیڈیل واٹ آر دا ویلیوز آف ماڈرنائزیشن اینڈ ہاؤ کین دے بی میڈ آپریٹیو ان دی سسٹم آف سوسائٹی دیٹ ایگزٹ کرنٹلی ان پاکستان یہ جو دو سوال ہیں تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل سوال ان کا پھر ہم نے جو آنے والے لیکچرز ہیں اس کے اندر جواب دیں گے آج انہی کلمات کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور کوشچن آنسر کے لیے جنرل فلور کو تھینک یو اچھا سردار صاحب یہ جو ایک فیکٹر ہے ایگریکلچر اس کا جغرافیہ کا 
एग्रीकल्चर तो बहुत रेलिवेंट है और उसके लिए भी जोग्राफिया का इस सेंस में मैं पूछ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की जोग्राफिया एक तरफ इंडिया एक तरफ अफगानिस्तान और या इवन चाइना को ले लें चाइना के भी तो अगर आप देखें तो एक उसका ईस्ट चाइना वो कोरिया के साथ लगता है जापान के साथ लगता है जो उसका वेस्ट है वो सेंट्रल एशिया और हम जैसे अफगानिस्तान वगैरह जो भी ममालिक हैं इस साइड पे लगता है तो अगर पाकिस्तान के जोग्राफिया को उठा लें और यहाँ पे अफगानिस्तान को भी निकाल दें इंडिया को भी निकाल दें बस जस्ट कह पाते कर लिखें तो यहाँ की सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है अब ये जो यूरोप की जो फिनमिना था देट वॉज चेन रिएक्शन कि आपका जो मॉडर्निटी आ रही थी इंग्लैंड में दैट वॉज अफेक्टिंग द फ्रेंच फ्रेंच वॉज अफेक्टिंग दर्मन एवरी बॉडी वॉज अफेक्टिंग अदर्स और वो बिल्कुल और दरमियान में ये उतमान थे जो भी थे बहुत बड़ा बेरियर था उसके आप आते आते हमारे पास नहीं आते तो ये जोग्राफिया का जो एक इफेक्ट है वो भी एक रियलिटी है और वो एक हम इस फेस तो कह रहे हैं और ये जो एग्रीकल्चर ये तो अपनी जगह पे है तो जो कल्चरलाइज है जो ट्रेडिशनलिज्म है क्योंकि जो ट्रेडिशनल के साथ रखते हैं तो अगर आप यही पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान में रहते हुए या किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते हुए जैसे वो अमेरिका में जाते हैं तो दे बिहेव डिफरेंटली दे रिएक्ट डिफरेंटली दे थिंक डिफरेंटली दे इंट्रैक्ट डिफरेंटली तो वो एक ट्रेडिशनल का एक अपना एक वो होता है ग्रेविटी होती है या आप इंट्रैक्शन करते हैं तो वो भी एक इफेक्ट आता है तो एक जोग्राफिया का और एक ट्रेडिशनल का उस पर भी थोड़ा सा एक जस्ट एक ओपनिंग दे दे बाकी आप सवाल करें थैंक यू देखिए जोग्राफी जो फ़र्क है वो मॉडर्निटी से पहले इट हैड मच मोर इम्पैक्ट ऑन द फेट ऑफ सिविलाइजेशन फेट ऑफ सोसाइटी एज इट डज ना बस ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में जो फ़र्क आया सिस्टम ऑफ सोसाइटी में वो बेसिकली इट हैज टू डू विद जोग्राफी इस वर्ल्ड जो ओरिएंटेशन है न्यू uh, वर्ल्ड की कॉन्टिनेंट की दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ और जो ओल्ड uh, वर्ल्ड है दैट इज ईस्ट टू वेस्ट और वहाँ पे uh, उस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बहुत से प्लांट्स या एनिमल होने या ना होने की वजह से वहाँ पे जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं वो भी फिर उनकी जोग्राफी को जो है ना रिप्रजेंट करते हैं तो मॉडर्न वर्ल्ड से पहले जोग्राफी प्लेड अ मच क्रिटिकल पार्ट मैं जहाँ भी एग्रीकल्चर आपको नज़र आता है वो रिवर वैलीज़ में नज़र आता है वो इजिप्ट में हो मैसोपटेमिया में हो सिंड इंडस में हो या यांग से या येलो रिवर की वैली के अंदर हो विद द राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट जियोग्रफी एटलीस्ट टू माई अंडरस्टैंडिंग प्ले अ लेसर अ रोल ना यू कुड बी नाउ जियोग्राफिकली एनी वे एन यू कैन बिकम मॉडर्न एंड पाप लेट्स टेक स्विटरलैंड स्विटरलैंड is in uh, geography island as uh, sorry mountainous region a very uh, little uh, fertile land at the such ke jahan pe aap agriculture jo hai na wo kar sake they are very far away from seaport aap agar geography ke hawale se dekhe they should be one of the poorest nations on the world in fact they are one of the richest एक यूनिवर्सिटी में मैं जब पढ़ रहा था स्टूडेंट था तो समबड़ी कैरी आउट अ वेरी ह्यूज रिसर्च एंड ट्राइंग टू फाइंड कि जो मुल्क हैं उनका कोस्ट से जितनी दूर होते हैं वो उतने ही अंडर डेवलप्ड होते हैं बेस्ड अपॉन एम्पेरिकल डेटा कि अफ्रीका के या लेटर अमेरिका के मुल्क जितने कोस्ट से दूर होते हैं उतने ही वो अंडर डिवेलप्ड होते हैं and in a very large seminar they disseminated the research uh, that empirical data that is what it says but again uh, if somebody had asked the question well what about the switzerland or other countries the reason being ki aaj ki jo prosperity hai 
that depends upon human intellect agar humans jo hain wo ideas ko science ko discover kar sakte hain usko technology ke andar jo hai na transfer kar sakte hain they can uh, carry out production in uh, switzerland they can carry out production even on mars to jeff he has become uh, less uh, important as it was in the traditional societies aur dusra aapka सवाल था कि यहीं से जब लोग जाते हैं मगरब में तो दे बिहेव डिफरेंटली ये अक्सर जो है ना कहा जाता है कि देखिए यही पाकिस्तानी जो इतने जहीन हैं इतने स्मार्ट हैं यहाँ तो अपना सिस्टम उनको काम नहीं करने देता लेकिन जैसे ही वो यूरोप में जाते हैं या कनाडा अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ देखिए वो बड़े बड़े जो है ना वो अच्छे उहदों पर आ जाते हैं बिजनेस बना लेते हैं लेट्स डू अ थाट एक्सपेरिमेंट Let's say North America, the continent of North America. Uh, either there are no Red Indians, or very few Red Indians. And we go from here, from our traditional societies, bo Muslimano ki traditional society ho, India ki traditional society ho, two hundred years pehle ki, one hundred years pehle ki, aur wahan jaake hum us continent ko abad karte. क्या उस तरीके ही से हम एक सक्सेसफुल मुल्क बना सकते जो कि आज हमें यूनाइटेड स्टेट्स की शक्ल में नजर आता है इट्स काउंटरफैक्चुअल दूसरा ये देखिए कि यहां से जो लोग जाते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम दे डू नॉट डेवलप द सिस्टम द रियल जीनियस लाइज इन डिवेलपिंग द सिस्टम दे वन दे गो टू दो सोसाइटीज अभी तक उनके जो मेटाफिजिकल बिलीफ्स हैं उनके वो वही होते हैं वहाँ जाके एक ऐसी सोसाइटी में जिसमें मेटाफिजिकल रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ चुकी हैं अपस्टमोलॉजिकल चेंजेस आ चुकी हैं एक्सीलॉजिकल चेंजेस आ चुकी हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ चुकी हैं सोशल चेंजेस पोलिटिकल इकनॉमिक उस सिस्टम बने बनाए सिस्टम्स में वो जाके जो है ना अपना जो भी रोल अडॉप्ट करते उसको करते दैट डज गिव सम होप कि एटलीस्ट फिजिकली या इंटेलेक्चुअली वी आर नॉट इंफीरियर टू द वेस्टर्न मैन टू द यूरोपियन मैन लेकिन जो फर्क है वो शख्सी सलाहियत में नहीं है बल्कि वो एक पूरा सिस्टम ऑफ सोसाइटी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन बनाने में जो कि वेस्ट ने बनाया है जो कि हमने बना um thank you so much um sir it was bahut ek acha lecture tha i thoroughly enjoyed it thank you so much um i just needed a bit of clarification it might be because i didn't attend previous lectures but i would be very grateful agar us pe clarification ho jaye aapne mention kiya tha in jo typology thi that we um jo ek society ke andar kuch elites hote hain who actually do play a part and they are actually the ones who mobilize sufficient resources to mobilize the masses towards a revolution now sir agar hum us cheez ko contextualize karne ki koshish kare in pakistan where we no longer have let's say uh, elites in society who would have the type of resources required to mobilize uh, masses on this scope uh, and probably again even if we do find some jo ke who can and would contribute um jo ideological underpinnings hoti hain for reform unka we again see ke they might possibly this is just a layman's uh, perspective but they would again be looking backwards rather than forwards so mm-hmm. given this situation given the context that we have and the framework conditions what exactly do we see as a way forward in terms of modernizing as a nation thank you ye jo aapka sawal hai ye maazi ke jo art lectures hain unse zyada jo aane wale lectures hain unme cover hoga lekin aapki observation bilkul sahi hai ki pakistan mein us tarike se jo elite hai jo ke ideologically resource wise intellectually कमिटेड हो रेवोल्यूशन के लिए जो 
سیکریفائز جو ڈیمانڈ کرتا ہے ایک ریولیوشنری چینج وہ الیٹ یہاں پہ اس طریقے سے موجود ابھی نظر نہیں آتا یہ نہیں کہ اس کے ریمنٹس نہیں ہیں یو نو وی ڈو اسٹل گارڈ پاکستان اس کو وی ہولڈ اٹ ویری ڈیئر ابھی بھی اس کے لیے جو ہے نا کم از کم آپ کہہ لیجیے کہ بینگ اے کور اسٹیٹ اس کو کلیم کر کے بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں سوسائٹیز کے جو کہ اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ دے آل لک بیک ان دا پاسٹ تو ان لیس دوز پیپل کم ٹو دا ریئلائزیشن کہ آج کی دنیا میں ماضی کی طرف دیکھ دیکھیں ماضی کی طرف دیکھ کے اگر کوئی ٹریڈیشنل تھریٹ ہوتا جو کہ مسلمان فیس کر رہے ہوتے تو شاید ماضی جو ہے نا کچھ ان کے لیے کارآمد ثابت ہو جاتا ٹریڈیشنل تھریٹ میں ویسے کہ منگوز کا حملہ دیٹ واز اے بگ تھریٹ ٹو دی سوسائٹی مسلم یو نو سولائزیشن ان انڈیا پاکستان لیکن اس تھریٹ کا مقابلہ پھر ایک آپ ٹریڈیشنلی طریقے سے ایٹ لیسٹ تھریٹیکلی ممکن تھا منگوز یہاں نہیں آ سکے لیکن جو مغرب کا چیلنج ہے اٹ از ناٹ جسٹ ملٹری اینڈ اٹ از نان ٹریڈیشنل چیلنج ہے اس کو آپ ماضی میں جا کے اپنی روایات کو دوبارہ سے یہ خواہش رکھتے کہ ان کو ریوائو کر کے ہم مغرب کا ہر فیلڈ میں مقابلہ کر لیں گے دیٹ از ناٹ پاسبل تو یہاں کے جو بھی الیٹس ہیں انلیس دے ریئلائز دیٹ کہ یہ جو اس طریقے کی ماضی میں دیکھنے کی کوششیں ہیں یہ باقی تہذیبیں کر چکی ہیں اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی یہ روس نے کر کے دیکھی روس نے پیٹر دا گریٹ کے بعد سے لے کے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ دو سو سال تک سترہ سو پچیس میں شروع ہوا تو انیس سو سترہ میں وہاں ریولیوشن آئے دو سو سال تک روس نے تمام جو ان کے الیٹس تھے ان کے زارس تھے مینی یو دیو لک بیک ان ٹو دا پاسٹ اٹھارہ سو پچیس کے بعد زار نکولس فرسٹ ہی واز ریئیکشنری ہی سیٹ کہ میں جو اپنی زارڈم ہے اس کی بنیاد آرتھوڈاکسی اور رشنل نیشنلزم اینڈ اٹوکریسی اس کی بنیاد پہ رکھوں گا ماضی کی طرف دیکھتا تھا اٹ فیل ہی واز ڈیفیٹ ان ڈیورنگ دی کرائمین وار تو الٹیمیٹلی جہاں بھی الیٹ ہے وہ ہیڈ ٹو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ ماضی کی طرف دیکھنا جو اب کس قسم کا وہ حل نہیں ہے بہت سی جگہ پہ یہ جو ریئلائزیشن آئی ہے انفارچونیٹلی وہ پھر جنگ کی شکست کے نتیجے میں آئی رشیا میں صرف ایک جو انسٹنس ہے اٹھارہ سو پچپن میں وین دے لاسٹ دا کرائمین وار تو پھر جو آنے والا اظہار تھا نکلس دا سیکنڈ جس کا ہم نے ریفارمس کا ذکر دین ہی ریئلائز کہ اب ماضی جو ہے انکلوز کر کے رشیا کو آپ مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہی ریفارمز آپ کو ریئلائزیشن آپ کو آٹمز میں بھی نظر آتی ہے یہی آپ کو چائنیز میں بھی نظر آتی ہے بہت سی جگہوں پہ یہ پھر ایک بہت بڑی جنگ کے شکست کے نتیجے میں یہ ریئلائزیشن آتی ہے اور اس شکست کے بعد جنگ میں شکست کے بعد سوسائٹی اسٹل وینٹ تھرو اے بلڈی سول وار جس میں ٹریڈیشنلسٹ اور ریفارمسٹ جو ہے نا دے کٹ اچ ادر تھرو آپ کو رشیا میں بھی بلڈی سول وار نائنٹین نائنٹین ٹو نظر آتی ہے آپ کو آٹومن امپائر میں یہ سول وار نظر آتی ہے نائنٹین سے لے کے اگین ٹوینٹی تک کی روس کے اندر آپ کو سول وار نظر آتی ہے سوری چین کے اندر چین میں جو نیشنلسٹ ہیں اور جو سوشلسٹ ہیں بلڈی سول وار جاپان میں بھی آپ کو نظر آتی ہے اتنی آتی تو کہیں بھی سوسائٹیز نے جو ہے نا اتنی آسانی کے ساتھ یہ لیسن نہیں لرن کیا یا تو ان کو ایکسٹرنلی کسی اینوی سے شکست ہوئی ہے یا آپس میں ہی بڑی شکست و ریخت کے بعد اور سول وار کے بعد وہ اس نتیجے میں پہنچے ہیں لیکن تمام کے تمام جو یہ تہذیبیں ہیں یہ کورس شیٹس ہیں پہنچی اسی نتیجے پہ ہیں کہ اب ماضی کی طرف دیکھنا جو کسی قسم کے مسائل کا وہ حل نہیں ہے دے وڈ ہیو ٹو لک فارم السلام علیکم کیا آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وداؤٹ ویسٹرنائزیشن ماڈرنیٹی پاسبل نہیں کیا آپ کیا ہمیں یہ بھی امیجن کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک ماڈرن سوسائٹی کیا ہو سکتی ہے اگر ویسٹرنائز نہ ہو کئی کانسیپٹ کا مطلب بھی ہے کہ نہیں آپ کے لیے سیکنڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو اگر میں ٹھیک سے سمجھاؤں کہ ماضی کو چھوڑ دو اس کو بھولو 
مجھے کافی ریڈیکل پوزیشن لگ رہی ہے کیونکہ جو ویسٹ ویسٹ میں آپ جائیں وہ اپنے ماضی کو نہیں بھولے اس کی بھی ایک اہمیت ہے تو شاید اس کے کلیریفیکیشن کے لیے آپ ماضی کو کیا رول دیں گے ماضی سے کیا سیکھنے کو ملے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اگین یہ نیکسٹ لیکچر میں خاص طور پہ اس کو کور کریں گے تین کانسیپٹس ہیں ماڈرنائزیشن ویسٹرنائزیشن اور سیکولرائزیشن بھی اینڈ دے آل آل تھری آف دا میچ ڈفرنٹ تھنگس جو جب میں کہتا ہوں کہ آپ نے ماضی سے بہت سی چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ ترک کرنی ہیں اس میں یہ نہیں کہ آپ نے اپنا کلچر چھوڑ دینا آپ نے اپنی زبان چھوڑ دینی ہے آپ نے بہت سی آپ کی ریلیجیس ٹریڈیشنز ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینی ہے آپ نے رہن سہن چھوڑ دینا ہے آپ نے کھانا پینے کا انداز بدلنے ہیں نو دوز آر سپرفیشل چینجز دے فال ان ٹو دا کیٹیگری آف ویسٹرنائزیشن اینڈ سیکولرائزیشن بیسکلی مینس کہ ایٹ لیسٹ دا وے اٹ از انڈرسٹوڈ ہیئر ان آر سوسائٹی کہ سیپریشن آف ریلیجن فرام پالیٹکس اس میں بھی ہم نے شروع کے جو اپنے تین لیکچرز میں بتایا کہ بہت سے ایسے معاشرے ہیں وہ سیکولر ہیں لیکن وہاں پہ پروگرس نہیں جو افریقن نیشن اسٹیٹس ہیں مینی آف دیم ہیز سیکولر کانسٹیٹیوشنس بٹ سیکولرزم الون از نو گارنٹی فار پروگرس سو وٹ وی ہیو ٹو really choose between secularization, modernization and uh, westernization is modernization. Which means you can keep uh, many of your values, uh, many of your beliefs, many of your cultural aspects and still make progress. One example is Japan. Japan in many ways is, uh, has kept intact its کلچرل ویلیوز کو سوشل ویلیوز کو وہاں پہ جو عورت مرد کا جو جینڈر کا رول ہے وہ ابھی اس طریقے سے ویسٹرنائز نہیں ہوا وہاں پہ جو سوسائٹی ہے ابھی آپ کے لیے کچھ حد تک ایج ڈفرینس کی وجہ سے چھوٹے بڑے کی جو ہے نا وہ زبان میں بیان میں فرق ہے وہاں پہ جو کارپوریشنس بھی وہاں پہ ہیں دے فالو اے لائف ٹائم امپلائمنٹ سسٹم وچ از not exactly a replica of the West. تو ماضی سے آپ کہہ لیجئے کہ جان چھڑانے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی اچھی روایات ہیں خیالات ہیں آپ نے تہذیبی وسائل جو ہے نا جن کو پروڈیوس کیا آپ سب کے سب فور گو کرتے ہیں نو اور جہاں بھی یہ اس طریقے سے سختی کے ساتھ ان کو ریجیکٹ کرنے کی فور گو کرنے کی یا مٹانے کی کوشش ہے وہاں پھر معاشرے نے ایک رد عمل بھی دیا تو اصل جو آپ کہہ لیجیے چیلنج ہے وہ ہے ماڈرنائزیشن کا اینڈ وٹ از ماڈرنائزیشن ہاؤ اٹ از ڈفرینٹ فرام ویسٹرنائزیشن اینڈ سیکولرائزیشن دیٹ ایگزیکٹلی بی دا ٹاپک آف اے نیکسٹ لیکچر بہت شکریہ سدار صاحب اسلامک سولائزیشن کے اندر ایک ملک ایران ہے جہاں پہ ایک ریولوشن آیا ہے اور وہ اب قریباً چالیس سال سے ماڈرنائزیشن یا کسی پروگرس کی طرف کامسن ہے اپنے طور سے اور وہ بالکل منفرد ہے باقی اسلامی ملکوں سے اور دوسرے جو ہمیں ملک ماڈرن نظر آ رہے ہیں شاید یا وہ اس رستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو یو اے ای قطر بحرین کے تھوڑے سے یہ جو ملک ہیں تھوڑے سے اور سعودی عربیہ میں اب انڈر ایم بی ایس ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ان دونوں خطوں کے بیچ میں اور وہ ایرانین ایک پرشین امپائر کا بھی حصہ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید اپنے آپ کو کور اسٹیٹ کہتے ہیں تو ان دونوں ملکوں کی جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے اس اس اور آپ کی ماڈرنٹی کی تھیسس کے اوپر آپ ان ملکوں کی کوئی ٹریجیکٹری کر سکتے ہیں آگے کی پروڈکٹ ان دی میٹرکس ڈیٹ وی ہیڈ ایسڈ کور اسٹیٹس نان کور اسٹیٹس اینڈ ایسڈ دیر فیو ایکسپشنس 
اس میں ایک ایکسیپشن کا ذکر کر دیا تھا دیٹ از دا ہندو سولائزیشن اور دوسری ایکسیپشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ایران ایران کلیئرلی از این اولڈ سولائزیشن ہے سینچر آف ایگریکلچر ہے بلکہ جو ایکشل ایج کا ریولیوشن ہے وہاں پہ کہتے ہیں کہ کیم ایون بفور اٹ کیم ان دا ریسٹ آف دا سوسائٹیز ایران نے اپنے آپ کو ماڈرنائزیشن انڈسٹریلائزیشن اور ڈیموکرٹائزیشن کی پاتھ پہ ڈالا اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ناٹ دا کور اسٹیٹس بیکاز آف دی فال آف دی سفویز دے ور فالوئنگ دا لیڈ آف دی آٹومنس اور آٹومنس میں جو ریولیوشنری تبدیلیاں ہوئیں انڈر دا ریپبلکن ایرا ڈیورنگ دا ریپبلکن ایرا انڈر مصطفیٰ کمال وہ جو یہاں پہ پہلوی ڈائنیسٹی ہے وہ فالو کرتی تھی ایران کے اندر وٹ ایور وڈ بی ڈن بائی مصطفیٰ کمال وڈ بی ڈن ان پیرل ان ایران اینڈ دے پروگریس یو نو ٹورڈس دی پیتھ آف ماڈرنائزیشن بلکہ ماڈرنائزیشن سے بھی زیادہ آپ کہہ لیجیے کہ ٹورڈس دا پیتھ آف ویسٹرنائزیشن اینڈ سیکولرائزیشن اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ پھر ایک رد عمل آیا اور آپ کو پھر ایرانی ریولیوشن سیونٹی نائن کے نظر آتا ہے دس از ون آف دی ایکسیپشنس کے جہاں پہ ایک سوسائٹی نے اس پیتھ پہ چلی ہے لیکن شاید چلنے کا طریقہ کار ایک بڑا وائلنٹ تھا یا اس پاتھ پہ چلنے کا طریقہ کار اتنا تھاٹ تھرو نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں دس سفرڈ آ کاؤنٹر ریولیوشن دس از ون آف دی ایکسیپشنس وچ جہاں مینشن نہیں کی لیکن اچھا کہ آپ نے سوال کے جواب میں اس کو پوچھ لیا کچھ ہی یہی طریقے کا ریئیکشن اتنے وائلنٹ انداز میں نہیں آپ کو ترکی میں بھی نظر آتا ہے اب جو طیب اردگان کی نیو آٹومنزم ہے بیسکلی اٹس موومنٹ ٹو گو بیک ٹو دا پاس جو کہ بالکل اریس کرنے کی کوشش کی تھی ڈیورنگ دی ٹائم آف مصطفیٰ کمال یا عصمت انو کے دور میں وہ بھی آپ کہہ لیجئے کہ مے بی اس وقت حالات کے تقاضے میں ٹو مچ ویسٹرنائزیشن and too much secularization and not enough modernization. اور اس کا ایک رد عمل پھر آپ آپ کو نائنٹین نائنٹیز آن ورڈ جو ہے وہ رائز آف دی نشمت اربکان کی پارٹی یا اس کے بعد جو طیب اردگان کی پارٹی کی صورت میں بھی نظر آتا ہے تو مسلم سوسائٹیز میں آپ کہہ لیجئے کہ مڈرنٹی کے اگینسٹ دے ہیو دا موسٹ ریزسٹنس آپ کے لیے سم ہاؤ مسلمس فائنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو این میس ویسٹرن آئیڈیاز کو امپورٹ کر کے اور پرٹیکولرلی سیکولرائزیشن اور ویسٹرنائزیشن جہاں بھی اس کی بہت ایک ٹاپ ڈاؤن کوشش کی گئی سویر کوشش کی مسلم معاشروں میں وہاں پھر آپ کو ریئیکشن نظر آتا ہے ان دی اونلی پیتھ دیٹ وی سی پاسبل پیتھ وہ ہے ماڈرنائزیشن کا ایک بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ آپ ماضی میں جا کے اب زندہ رہ نہیں سکتے ماضی میں جا کے زندہ نہیں رہ سکتے اور سیکولرائزیشن ویسٹرنائزیشن سے آگے نہیں بڑھ سکتے دین دی اونلی پاتھ لیفٹ فار آل دا مسلمس کنٹری انکلوڈنگ پاکستان از ماڈرنائزیشن وٹ ایگزیکٹلی از ماڈرنائزیشن وٹ آر دا پرنسپل دیٹ ایگزیکٹلی وڈ بی دا ٹاپک آف آر نیکسٹ لیکچر ہاں سعودیا لیٹ می ایس کیو دی ایفرٹس ان سعودی عربیا وٹ وڈ یو کال دوز وڈ یو کال دوز ماڈرنائزیشن سیکولرائزیشن ویسٹرنائزیشن آئی تھنک یس وچ مینس کہ جو معاشرے کے اپنے خیالات ہیں جو ان کے میٹافزیکل بلیفس ہیں ان کے جو اپسٹمولوجیکل کیٹیگریز ہیں ان کے جو ہائرارکیکل اسٹرکچرز ہیں وہ نہیں بدل رہے آپ نے ویسٹ سے ٹیکنالوجی امپورٹ کی آپ نے ویسٹ سے جو فنشڈ گڈز ہیں وہ امپورٹ کی اور اب آپ ویسٹ سے کلچر بھی امپورٹ کر رہے ہیں تو نہ یہ ویسٹرنائزیشن مے بی اٹس این امیٹیشن ہاؤ لانگ کین دیٹ لاسٹ ناٹ مچ جی السلام علیکم صدار صاحب ویری 
प्लेजर प्लेजरेबल लेक्चर आपका बड़ा ज़बरदस्त ये जो हमारे नेबर हैं इंडिया जी तो जिनका आपने जिक्र किया कि इनका जो नैरेटिव है गिवन दैट दिस इज द नैरेटिव जो कि प्रिडोमिनेंट मतलब जो कि डोमिनेंट नैरेटिव है पिछले बीस तीस साल से आप पच्चीस साल से कह लें और इन्होंने जो प्रोग्रेस भी इकनॉमिकली उसी टाइम पे की है तो इसका क्या इस इसमें अगर आप डेल्व डीपर करें तो किस तरह से ये हुआ है और क्या क्या डायनामिक्स हैं कि ये पॉसिबल रहा है विद दिस विद दिस नैरेटिव थैंक यू कि इंडिया में आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वज दी प्राइम मिनिस्टर आई थिंक फोर्टीन और सिक्सटीन ईयर्स एंड जो कांग्रेस पार्टी थी दैट वॉज इन पार फॉर अबाउट थर्टी नाइन ईयर्स और इस दौरान uh, इंडिया में uh, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो हमने फिलासफी बयान की सेकुलरिज्म डेमोक्रेसी एंड मिक्सड इकॉनमी तो बेसिक जो असलाहत थी uh, इंडिया के अंदर हिंदू सोसाइटीज़ के अंदर uh, वो उस दौर के अंदर जो है ना कांग्रेस पार्टी ने और अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इंडिया ने कंडक्ट की उस रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं भी की फिर भी जिस हद तक कांग्रेस पार्टी कर सकती थी उसने की लैंड रिफॉर्म्स की फॉर एग्जांपल उन्होंने जो है ना कोशिशें की सारों को एक वन मैन वन वोट देने का मकसद ये था कि वहाँ पे जो क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है दलित्स हैं बाकी हैं उनमें फ़र्क जो है ना वो कम हो जाए दे शुड ऑल बिकम पार्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ द मॉडर्न इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू अमंग अदर्स ही वुड ऑल वे से कि जो इंडिया में जब तक एक साइंटिफिक टेम्पर नहीं आता इंडिया वुड नॉट प्रोग्रेस अपनी बायोग्राफी के अंदर भी ही रोट इट डाउन एंड फाइनली दिस वॉज मेड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इंडियन सिटीजन टू डिवेलप टू इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर तो बहुत सी जो रिफॉर्म्स हैं फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आई जब उन्होंने अपने ही जो रिसोर्स इस्तेमाल करके अपनी गाड़ियाँ बनाई अपनी हवे इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश की तो बहुत सी ऐसी जो फॉर्मेटिव चेंजेस हैं फाउंडेशंस हैं वो उस दौर में ढल गई थी कि जिनका फ़ायदा अब इंडिया को अब जा इसकी एक एनालॉजी uh, हमने चीन के अंदर भी देखी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेयरमैन माओ उस तरीके से आपको इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र नहीं आती लेकिन जो बेसिक तब्दीली थी वो चेयरमैन के दौरे तालीम uh, के सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बेसिक इंडस्ट्रीज के हवाले से वो आ चुकी थी तो जब डेंग ने आके ओपन अप किया है तो फिर आपको इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना यकायक नज़र आती टू सर्टन एक्सटेंट यही आप एनालॉजी जो है ना वो इंडिया पे भी अप्लाई कर सकते हैं द ड्यूरिंग टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड एज वेल एज दी रूल ऑफ कांग्रेस पार्टी एजुकेशन के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के अंदर और डेमोक्रेसी uh, देके जो सोशल स्ट्रक्चर है uh, उसको इक्वलिटी uh, लाने के लिए वो तब्दीलियां आई हैं तो इंडिया में आज आपको जो है ना हिंदुत्व के अंडर भी प्रोग्रेस uh, नज़र आ रही है इट वुड नॉट है पॉसिबल विदाउट द रूल ऑफ दी कांग्रेस पार्टी how that is going to pan out you know going to the future india has dekhi uh, we have a lot of problems in pakistan as well of course aapne kaha ki hamara koi us tarike se core group yahan maujood nahi hai agar maujood bhi hai they look back into the past hamari ethnicity char hai linguistic farqs hai but you know and jo hamara neighboring country hai india they have problems of their own which again more difficult uh, or equally as difficult to tackle as ours caste system hai uh, would hindutva be able to uh, you know dismantle the caste system very difficult you know and particularly jo abhi bhi uh, aapko jo power positions ke andar nazar aayenge wahan pe aap industry mein le lijiye ya politics ke andar le lijiye there will be upper caste hindus and how hindutva is going to you know deal with those situations not always you know easy hindutva you know basically uh, this ideology came into being jab ke uh, europe ke andar uh, there was a fascist 
ٹینڈنسیز اور فیشزم کے نتیجے میں اٹلی میں اور جرمنی کے اندر دوز کنٹریز یو نو گین پار اور وہاں کی جو ایک کہہ لیجیے کہ اس وقت کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کے یہاں پہ یہ ہندوتوا کی ساوار کرنے شروع کیا بہت عرصہ لگا اس کے بعد اس کا پولیٹیکل اس کا ٹائم ہے انکیوبیشن کا ٹائم ہے انٹلیکچوئل انکیوبیشن کا ٹائم ہے اینڈ فائنلی اٹ از یو نو دی ڈومیننٹ پاور ڈومیننٹ آئیڈیالوجی بٹ دیر آر آلسو وائسز اگینسٹ ہندوتوا ود ان انڈین سوسائٹی ایز ویل انڈین جو انٹلیکچوئلس ہیں وہاں پہ جو ہسٹورینس ہیں وہاں پہ اکڈمیشنس ہیں سم آف دیم آر یو نو فائنلی اسپیکنگ آؤٹ اگینسٹ دس آئیڈیالوجی ایز ویل بٹ اٹس ٹو ہارٹ ٹو ٹیل کہ وچ وے دی ڈائز ول ٹیل تو میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہندوتوا اور فار دیٹ میٹر اینی ادر فیشیسٹ فلاسفی اور موومنٹ ول آلویز تھرائیو اور ول اونلی تھرائیو وین دے ہیو این ایکسٹرنل اینیمی ویدر اٹس اے بوگی اور ویدر اٹس اے میڈ اپ تھنگ وچ دے ڈیڈ ان یوروپ اینڈ ناؤ دی انڈینس اور دی ہندوتوا فلاسفی دیٹس ناؤ بینگ ریمپنٹلی پروپیگیٹیڈ دے ہیو گاٹ آئیڈینٹیفائڈ دی نان ہندوز مسلمس بینگ دی دا ٹاپ آن دا آف دا لائن سو آئی تھنک آپ کی بات درست ہے کہ وہ فی الحال اپنا کاسٹ سسٹم تو شاید ختم نہ کر سکیں بیکاز بٹ دے ول تھرائیو آن این ایکسٹرنل بوگی این اینیمی بنا کے تو وہ اس بیانیے کو آگے لے جا سکیں گے بالکل ٹھیک السلام علیکم سر تھینک یو ویری مچ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا اور ہیوج ایفرٹ کیا اینڈ آئی سرٹلی نو ہاؤ بزی یو آر میرے سے کوشچن تھوڑا سا ہٹ کے ہے جو آئی تھنک ابھی تک میں نہیں سمجھ سکا اس لیکچر کے اندر کہ پاکستان میں ہم ہر سیگمنٹ میں تضاد کی طرف ہیں ایگریکلچر اسٹیٹ بننا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ بننا ہے تضاد ویسٹ کو برا بھلا بھی کہنا ہے اور ادھر جانے کی خواہش بھی رکھنا ہے تضاد سوئی بھی ہم نہیں بناتے اور ایٹم بھی بنا لیا تضاد سو ہم کب اس اسٹیج پہ آ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ ریلائز کر سکیں کہ وٹ از دا ریئل تھنگ وٹ از دا ریئل نالج کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ڈز ریپریشن ہیز اینی تھنگ ٹو ڈو ود آر سوسائٹی بیکاز اٹ اسٹل ہیز نو ٹاٹ اس نتھنگ چار لیکچرس کے بعد یہ اسٹیج آ جائے گی ایٹ لیسٹ جنہوں نے اٹینڈ کیے ہیں دے وڈ ریئلائز دیکھیے یہ جو کانٹریڈکشن ہے نا کہ ہم سوئی نہیں بنا سکتے لیکن ہم نے ایٹم بم بنا لی یہ جو ہم نے بات کی کہ وی آر نتھنگ بٹ وی کلیم ٹو بی دا کور اسٹیٹ آف ورلڈ آف اسلام دنیا ہستی ہوگی کہ نہیں بٹ دس از دی ایسپریشن اینڈ آئی سی دٹ ایسپریشن ٹو بی اے پازیٹیو سائن دیکھیے جب بھی قوم میں کوئی ایسپریشن نہیں ہوتی نا وائی وڈ دے میک این ایف جو ہم نے باقی تہذیبیں دیکھیں کہ جو فزیکلی تو ریئیکٹ کر سکیں لیکن انٹلیکچولی کوئی رسپانس نہیں دے سکیں وائی دے لیکٹ ایسپریشن وہ ماضی کو ماضی کے جو ان کی شان و شوکت تھی ان کے جو اس طریقے سے شاید وہ نہیں اس کو اگنائٹ کر سکیں لوگوں میں ایکسائٹمنٹ کہ یار وہ واپس آ سکتی ہے ٹھیک ہے نا وٹ ہیپن ان کی جو فزیکل ریزسٹنس بھی تھی دے کڈ ناٹ لاسٹ انڈیفینٹ تو جب تک یہ آپ قوم کے اندر ایسپریشن نہیں ہوتی جاپان میں جیسے نظر آئی چین میں نظر آئی جہاں بھی کوئی ریولیوشنری ایکٹ ہوتا ہے اس کے اندر لوگوں کو ایک بہت سائیکلوجیکل جو ہے نا ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے ماضی کو ریوائو کرنے کے لیے نئے طور طریقے آگے جانے کے لیے سیکھنے کے لیے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی ایسپریشن کا ہونا ضروری ہے وہ ایسپریشن آپ کو پاکستان میں ضرور نظر آتی ہے اف دے کلیم ٹو بی دا کور اسٹیٹ آف دا ورلڈ آف اسلام دا ریسٹ آف دا ورلڈ مے لیف بٹ دیٹ کین ریئلی بی بلٹ اپون اف دوز اینرجیز دوز ایسپریشن دوز آئیڈیاز یو نو دوز ریسورسز کین بی چینلڈ ان دا رائٹ وے ان دا پازیٹیو وے ان دا فارورڈ لوکنگ مینر دین یس جو تضاد یا تضادات جن کا آپ نے ذکر کیا وہ آف کورس دور ہو جائیں گے 
بہت سی جو باتیں پھر انالیسس کی بھی آپ کہہ لیجیے کہ غلطی ہوتی ہے مثلا ہم ایگریکلچر سوسائٹی ہیں یا انڈسٹریل سوسائٹی ہیں اکثر آپ سن رہے ہیں حضرات بٹ یقیناً ہم ایگریکلچر سوسائٹی ہیں لیکن ایگریکلچر سوسائٹی اس کا اب کوئی فیوچر نہیں انلیس یو شفٹ دا سسٹم آف پروڈکشن فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹری یو کین ناٹ گیو یور پیپل ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ادر سوشل بینیفٹس کلیئرلی جو فرق ہے ایگریکلچر اور انڈسٹریل سوسائٹی کا جو بھی ایگریکلچر سوسائٹیز رہی ہیں وہاں بعض اوقات پچانوے فیصد لوگ یا کم از کم اسی فیصد لوگ تھے جو کہ زراعت سے ہمیشہ وابستہ رہے اور تب وہ اتنا سرپلس جنریٹ کر سکے کہ وہ آرٹیزنس کو یا سولجرس کو یا پریس کو سپورٹ کر سکے آج کی جو انڈسٹریل سوسائٹی ہے وہاں پہ ایک یا دو فیصد جو لوگ ہیں وہ زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں وہ اتنا یعنی سرپلس جنریٹ کر لیتے ہیں تو تو پیپل کین ڈو ادر تھنگس اور اس سرپلس کی وجہ سے وہاں پہ تعلیم دے سکتے ہیں صحت دے سکتے ہیں ان کو سوشل سیکورٹی کے بینیفٹس دے سکتے ہیں انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں بیکاز دے آر سو پروڈکٹیو اگر ہم یہی کہہ دیں گے ہم زرعی سوسائٹی ہیں زراعت پہ ہیں تو پھر کبھی بھی آپ اپنے لوگوں کو تعلیم صحت اور جو ایک جدید فوج ہمارے پاس ہے آپ اس کو مینٹین ہی نہیں کر سکیں جہاں بھی جی 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 نہیں نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید واک ڈاؤن ہو گئے ہیں یہ کہہ کہہ کہ کہ ہم ایگریکلچر سوسائٹی ہے تو میں یہ میری ناقص رائے ہے کہ ہمیں اس عمل سے گزرنا پڑے گا کہ بائیس کروڑ عوام کی فوڈ سیکیورٹی فیکٹری میں نہیں ہو سکتی ایگریکلچر میں ہوگی ایگریکلچر مینس آف پروڈکشن پہ بات ہو سکتی ہے اس کی میتھڈ آف ایگریکلچر پہ ہو سکتی ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ ایگریکلچر پہ جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں پیراڈاکسیکل ایگریکلچر پہ بات ہو سکتی ہے لیکن بائیس کروڑ عوام کے ملک میں ایگریکلچر اور ایگریکلچر سرپلس پروڈیوس کرنا ایک نہایت عمدہ طریقہ ہے قوم کو آگے لے جانے کا ٹو پروڈیوس ایگریکلچر سرپلس وی آر امپورٹنگ فوڈ آف نائن بلین ڈالر منیمم پر اینم تو یہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہی ایگریکلچر میں ہے کیونکہ پہلے جب جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے لیکن لوگ کم تھے زمین یہی تھی پانی اتنا ہی تھا بلکہ زیادہ تھا اب تو وی آر اگر ہم اپنا ایگریکلچر پروڈکشن سسٹم ریفارم کر لیں تو اس قدر سرپلس ایک کریٹ ہوتا ہے اور وہ میتھڈس ہیں لوگ کام کر رہے ہیں بہت اس کے اوپر کہ یہ ملک ایگریکلچر کے اوپر پندرہ سے بیس بلین ڈالر ایکسپورٹ کر سکتا ہے یہ اسٹڈیز ہو چکی ہیں اور اس کے بعد ایگریکلچر ریلیٹڈ پروسیسنگ انڈسٹری لگ کے تو ویلیو ایڈیشن اس کو فورٹی بلین ڈالر تک لے جا سکتی ہے صرف فوڈ فوڈ اور گرینس کے اندر ہی دس از مائی اسمال ان فوڈ ٹو جی سر میں آئی واز جسٹ ویٹنگ تھوڑی دیر کیونکہ بات ایکچولی آ رہی تھی اکانومی پہ ایک چیز آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پہلے تو ایک وتھ ریگارڈس ٹو این ایگیرین سوسائٹی ورس از اے ماڈرن سوسائٹی ایگریکلچرل سے انڈسٹری شفٹ ہونے کا ایٹ لیسٹ فروم وٹ آئی انڈرسٹینڈ یہ مقصد بالکل نہیں ہوگا کہ ہم لوگ فارمس بند کر دیں بٹ راد دا موڈ آف پروڈکشن دیٹ از لارج اسکیل میکنائزڈ فارمنگ کین اسٹل پروڈیوس بیٹر ریزلٹس ایز کمپیئر ٹو سبسٹینس فارمنگ رائٹ ناؤ سر جو میرا ایک کوشچن ایکچولی آ رہا تھا وچ واز لنکڈ اگین ٹو دا فرسٹ کوشچن جو میں نے کہا تھا کہ لوکنگ فارورڈ ناؤ سر ان Okay, there was the fall of the Berlin Wall. Mm-hmm. We see a fall of communism and jo ek, um, that ideological underpinning which was with it. But somehow, the whole world, of course, recognized it at the time. But we, I don't know why I thought ke more socialism is a good idea, despite seeing its blatant failure. And again, when we see economic modernization of, let's say, China, which you mentioned, um, happened after 1978, Deng Xiaoping's uh, Deng reforms. If we look India, kabhi hum dekhte hai, until the 1990s, it would be considered a basket case. Mm-hmm. Um, and jo unkya economic reform came, that was after liberalization and extensive, of course, adoption of uh, you know, inclusion in things like the World Trade Organization, Um, getting together on the whole and 
being part of a global economy, producing private property ownerships. But when we look at our, let's say, intellectual elites today, and Zada Jo Usmit Dar hota hai, ki even when we look at the West, uh, a lot of universities, again, are advocating for policies which have not yielded good results. And we see only ideas, ka, which at least in my opinion are failed ideas, but we see those ideas coming over here and being pushed for by our so-called intellectual elites. How do we then circumvent this? How do we go forward from that? <coughs> जो बास्केट केस इंडिया का अप एंड इन द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह इसी तरीके से व्हेन चेमिन माओ डाइड इन 1976 यू कुड से चाइना वाज आल्सो बास्केट केस लेकिन हमने जो चाइना का लेक्चर है उसमें खास तौर पे एम्फसाइज किया कि उस दौर में कि जब आपको बास्केट केस चाइना लगता है अगर आप इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए तो तीन उसके पिलर्स हैं हेल्थ एजुकेशन एंड पर कैपिटा जीडीपी। बाय द टाइम चेयरमैन माओ डाइड चाइना हैड कॉट अप विद द मिडिल इनकम कंट्रीज और इवन सरपास्ट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अ स्टेट that can deliver uh, services, health, education, and other uh, social uh, protection services to its people. The only thing it lacked was economic growth. Un reforms ke bagayar jahan bhi aapne market economy ko introduce kiya hai, ya democracy ko introduce kiya hai, that has led to the uh, failure. Uh, even China, during the time of uh, जो फर्स्ट रेवोल्यूशन के बाद 1920s में 30s में वहाँ पे मार्केट इकोनॉमी भी थी वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी हाउ कम चाइना कुड नेवर डेवलप ड्यूरिंग दोज एरस बिकॉज सोशली और कल्चरली चाइना वॉज स्टिल बैकवर्ड विच कंट्री हॉन्गकॉन्ग एज अ सेट हॉन्गकॉन्ग इज जस्ट अ कॉलोनी ऑफ द वेस्ट and uh, you could say you know pretty much this jo system of society the jo system of society that was british ne implement wahan pe aake kiya wahan pe education system tha aur wahan pe jo legal system tha political system tha so that city state probably you know would be an uh, apple to oranges comparison but when coming back to uh, china china ho ya koi bhi ek aur uh, tahzeeb ho जब तक कि वो एक सोशल रिफॉर्म के प्रोसेस से नहीं गुजरती उस वक्त तक ना ही वहाँ पे मिलिट्री इमिटेशन काम करती है ना ही पे प्रोडक्शन इमिटेशन काम करती है इन चाइना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चांग दे हैड अ पीरियड व्हिच इज 1927 टू 1937 37 38 का व्हिच इज कॉल्ड द गोल्डन डैक उसमें उन्होंने कोई मेजर सोशल रिफॉर्म्स किए बगैर और मेजर सोशल रिफॉर्म्स में वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी आते हैं मेजर सोशल रिफॉर्म्स में जो मर्द और औरत की जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क था औरतों की जो रिप्रेशन थी वो भी आता है मॉडर्न एजुकेशन भी आती है जो कन्फ्यूशियस एथिक्स हैं वो भी आती हैं उनको उस वक्त तक नाइनटीन में थर्टीज़ में एलिमिनेट नहीं किया था वट हैपन जब आपने इकोनमी ओपन अप कर दी ओनली अलीट इन बेजिंग एंड शेंगाई दे बेनिफिट वहां पर आपको ग्रोथ नजर आती है ऑल थ्रू आउट चाइना आपको ग्रोथ नजर नहीं आती इवन ड्यूरिंग दिस गोल्डन डैकेट माओ केम एंड हे डिसमेंटल द एंटायर ओल्ड सिस्टम ऑफ सोसाइटी लैंड फॉर्म्स लेके आया औरतों को लिबरेट किया जो अपने बहुत से कल्चरल टैबूज थे कन्फ्यूशनिज्म की जो आइडियाज थे उनको उसने एलिमिनेट किया एंड ही बेसिकली क्रिएटेड a new chinese man a new chinese citizen it was only as a result of those modernization efforts ke jab aapko industrialization jo basic industrialization wo bhi jo mao ke daur mein ho chuki thi 
लेकिन जब ओपनिंग आपको नजर आती है नाइन्टी वन में डेंगजी ऑपिंग के दौर में या फिर टू थाउजेंड वन के अंदर आप डब्ल्यू टी ओ में नजर आती है दुनिया की इकोनॉमी से तब आपको एक्सपोर्ट नजर आती है विदाउट द बेसिक रिफॉर्म्स अंडरटेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन फ्राम नाइनटीन फोर्टी नाइन अपटिल नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इट वुड नॉट है पॉसिबल फॉर डेंगजी ऑपिंग ओपनिंग अप टू है ये जहाँ भी और इसी कुछ हमने आपके सवाल के जवाब में यही कहा कि कुछ हद तक यही आपको आ, इंडिया के अंदर भी नज़र आता है जो बेसिक रिफॉर्म्स हैं वो पंडित जवाहर नेहरू के दौर में हुई एजुकेशन रिफॉर्म्स हुई लैंड रिफॉर्म्स हुई बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की रिफॉर्म्स हुई और उसका जो फिर आपको बेनिफिट नज़र आता है वो फिर आपको आ, आज नाइनटीन में मनमोहन सिंह की रिफॉर्म्स के बाद नज़र आता है दैट इज़ वाई वी कीप सेंग वाई रिपीट वंस अगेन द कोरेक्ट सिक्वेंस इज मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुई है सोशल मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्टेट सिस्टम वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कामयाब हुई है एंड इट इज वर्क फॉर ऑल द पीपल ऑफ द सोसाइटी नॉट जस्ट फॉर द अली और जहाँ पे वो मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है वहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई भी है तो वहाँ पे आपको अलीट कैप्चर का फिर ठीक है